Ja, Johnny, Johnny, ja, Johnny, ja, Johnny, 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 Jean, Johnny, Johnny, Jean, là, j'ai Jean, Johnny, 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 il y a une autre chanson. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, merci pour la découverte. Mais il semble que je chante quand même des chansons relativement connues. Mais j'avoue que des fois, là, dû à ma grande culture musicale, je peux aller là, peut-être, là, te fouiner ça dans le coin noir de la toile d'araignée, que là, il t'en ressort une chanson que tu n'as jamais entendue. Alors, euh, ça me fait plaisir de te faire découvrir celle-là. Jean, ça doit s'appeler Jean, 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 Johnny, Jean, ni Johnny, Jean, Johnny, yé, yé. Ça doit être ça le titre, d'après moi. Dans le temps, quand ça, jouait, ça devait jouer à radio, ça crée, c'est tellement bon. Ça devait être ça. Alors là, as le numéro un cette semaine, du 6 à 6. Jean, Johnny, 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 yeah! Là, la toune appartait. Ça te prend un esti d'intro. Les animateurs radio sont bons là-dedans. La, la toune à part. Puis là, ils parlent sous l'intro de la musique. Puis là, ils vont arrêter une seconde avec la toune à part. Ça, là, c'est du ficelage. C'est du ficelage, esti. C'est du diamant brut d'animation. Et sans plus tarder, premièrement, je vous salue encore une fois. Les gens sur YouTube, Spotify, n'importe quelle site plateforme, n'importe où, ce que c'est que c'est, où dans le monde. Patreon ou pas, je te salue, tu as, as déjà écouté ce que, tout ce que je suis en train de te dire là, il y a quelques semaines. Puis sinon, ben, bienvenue. Bonjour, ici, on se crée du professionnel, on parle que du personnel. Madame, messieurs, bon podcast! Son cormyboysexmachine.com to lick my ass body sock fuck yeah. Attends, man, c'est ça ton intro? As-tu as un petit problème avec ça, mon Joe? <rire> On a-tu, il faut s'arrêter ça là? Ben, attends, là, c'est quoi là, cette petite chanson-là? Tu connais pas Jean, Johnny, 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 Johnny? Hein? Ben là, non. Là, on ne peut pas en faire jouer parce qu'on va se faire taper ses doigts par YouTube comme à chaque crise de foi. Mais, <rire> mais non, mais hey, je suis content de faire des... Tu vas... hey, toi, je te connais, tu vas capoter ouais, ce son-là. J'ai l'impression, je suis content d'être là, ça, man. <rire> C'est malade, Tu vas aimer ça en sacrement. Là, euh, j'ai plein de questions. C est, c est... Moi, je la trouve magnifique, ton intro. Euh... Merci. C'est quoi? Euh... Je te laisse droit à deux questions. Après ça, c'est moi qui prends le lead. Vas-y. Mettons, tu t'étudies, il faut que je parle de ça. Non, 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 ça, des fois, là, on va dire, <rire> j'ai probablement déjà, probablement déjà rechanté. Moi, je fais, des fois, là, j'ai des doutes qui me passent par la tête. Puis, mettons, des fois, là, à un moment donné, je voulais les noter. J'ai ouais. arrêté de, parce qu'il y a quand même une petite pression, là. Quand ouais. le décompte ouais. commence, là, puis là, l'intro arrive, là, je suis comme, moi, je suis assez jokebox. Non? Moi, j'ai toujours, toujours quelqu'un qui chante une, chan une chanson quelque part. Fait que moi, là, j'ai fait, oui. fait qu'est-ce que je chante, ce de Chris? De... Puis là, c'est parce que je t'ai dit, euh, bon podcast, mon Johnny, Johnny, Johnny. tu sais. Oui. Fait que là, ça m'a fait penser à, à tu la toune de Rock Voisine, Johnny, Jean, Johnny, Johnny, Jean, Jean, Johnny, Yé. Yeah. Mm. Et là, ça a parti. Immédiatement, j'ai vomi cette marde-là dans le micro. Ben, je vais te dire, c'était un, un flux verbal très apprécié. En vous remerciant, M. Cormier, c'est très, très apprécié de venir de votre part. Là. Merci beaucoup de faire place dans votre horaire, M. Cormier. Hey, ça fait plaisir. J'étais je je en train de faire du montage. J'avais complètement oublié. Ben oui, je suis tout C'est pour ça que j'ai l'air un peu... Euh, tu sais, quand ça fait une heure que tu es dans un enfant, c'est... Ouais. Tu as déjà fait du montage? Oui, au cégep, j'ai tout haï. Ça, moi, ça me met dans un mode, là, à un moment donné, là, je ne sais plus ce qui est réel. Je comprends. Parce que là, t'es là, là, tu payes sur Spacebar, là, puis t'écoutes cinq fois même date, là, puis là, à un moment donné, t'es comme tabarnak, OK, je parle à du monde, là. Encore chanceux que tu m'aies répondu au téléphone, est Ah, mais il, il reste proche de moi parce que, ouais, c'est ça, ça me, ça me garde sa réalité, des fois, là, un téléphone, là. Je comprends. T'es capable d'être dans, dans la réalité, tous les fois, Joe? Ben, écoute, non. <rire> un semblant, de... hey, Joe, avant, avant qu'on rentre plus... On rentre plus dans le, dans le personnel. Ouais. Euh, pour les gens là, qui te connaissent, fuck out. Là, euh, je, vous, euh, je vous dirais la... salut, venez me voir à la cantine. <rire> la cantine à Gentilly. À Gentilly, <rire> la roulotte à patates. Non, mais tu sais, ça quand même, juste pour dresser le portrait un peu. Ouais. Là, évidemment, là, t es, t es, tu fais partie des artistes qui ont plusieurs chapeaux quand même. Là, t es, t es humoriste. Là, tu viens de le dire, tu réalises. Oui. Tu as déjà fait de l'impro, tu oui. as fait pas mal toutes les astuces de cordes qu'on peut faire sur une scène. Là, euh, je suis gérant de lutte aussi. Gérant de lutte, les dimanches après-midi? Euh, je gère Marco Estrada. Ah, c'est qui? <rire> le champion oui, de la NSPW, c'est moi son gérant. <rire> c'est drôle, ça. Euh... <rire> c'est pas, pas une blague. 
<rire> non, ben non, man. Je suis là. Je fais mes affaires. C'est tellement toi. Et ça, tu as eu des nominations euh, dans les deux, deux ou trois derniers galas, les Oliviers, ouais, justement pour tes sketchs et tes affaires web du, tes, qui sont très drôles d'ailleurs. Amateur. Amateur, amateur, qui est, qui est, qui est vraiment ça. <rire> Moi, je suis un grand fan de toi en général. Je suis un fan de tes sketchs aussi. Et sur scène, ça va bien. Tu as fait des galas juste pour rire. Tu as fait des ouais. galas comédia aussi? Euh, non, jamais été invité. Alors, le message est lancé. La ben non, est lancée. Je, non, non, je ne peux pas. <rire> tu peux pas? Ben, je peux pas. Euh, ah, c'est une longue histoire avec Québec. Là. Je suis barré ah ouais? à cause hein? du musée de la civilisation. Quoi? Ben non, je niaise! <rire> Imagine. Ah. Euh, non, non, c'est que euh, je peux pas à cause de mon one-man show, il sort. Fait que j'en ouais. fais pas, tu sais, je, je me préserve un peu. Euh, je m'évite de, de jeter des numéros au ouais, feu un je peu. Je ouais. comprends parfait. Tu, tu dois l'avoir vécu hein, au, avec au pic papel. Absolument. Puis euh, oui, j'ai vu d'ailleurs sur ton site là, que tu avais une bonne chute date de rodage. J'invite oui. les gens à te voir absolument. Oui, euh, c'est bon. Euh, pour les gens qui se posent la question, Joe, y a-tu fait de l'école de l'humour, lui, Joe Cormier? Non. Il a pas fait de l'école de l'humour. J'aime ça le répéter parce que j'aime ça le rappeler aux gens qui pensent que c'est une nécessité. Calissément pas. C'est ouais. juste, juste un autre chemin qui va te mener à bon port quand même. Exact, voilà. c'est ça. Mais ben, y a-tu bien du monde qui pense que c'est une nécessité? Oui, quand même. Oui, ben, c'est oh. normal. Les gens qui ne sont pas dans le milieu, j'ai ouais, ouais. comp comprends de comprendre. De, de penser de, ça. De penser ouais. ça. Voilà. Oui. Je t'en remercie d'avoir mis ton casque avec micro. Je t'en remercie pour ça. Ben, écoute, moi, ça me fait plaisir. Euh, <rire> ça, c'est mon casque de gaming, là. Toi, tu games à quoi? Ouais, t'es un gros gamer, toi. Ben, pas tant un gros gamer, mais des fois, le soir, ça m'arrive de jouer un petit star, là, avec mais... mes amis de 30 ans. Puis... Juste une heure. <rire> <rire> ouais, ben, j'étais habitué à pas trop jouer longtemps quand j'étais jeune. Fait que quand je joue trop longtemps, je perds le fil et j'arrête d'être concentré. Avais le con... Ah ouais, hein? ok, c'est ouais. pas le contrôle parental, c'est juste que tu tombes dans l'une, tu tombes ben, Par réflexe, oui, parce que j'aimais ça jouer dehors, moi. J'tais, moi, j'étais un gars de dehors, moi. Yeah, oh oui, on, on se suit euh... un peu là-dessus. T'as 30 ans, t'as dit? 33. Ah, c'est ça, on a le même âge. C'est ça, quand t'as euh... dit avec tes chums de 30 ans, j'étais comme, mais il semble qu'il y a mon âge. Ben, ben tu sais, oui. dans la trentaine, parce que ça, ça varie, là, ils sont pas toutes. Je veux dire, t'es pas. Euh, que tu vas pas. Classe... Tu vas, tu vas es pas, pas classé par amis. âge. Ok, je pensais que toi, si t'as pas 30 ans, on n'est pas amis. Mais c'est pas le cas. Okay. Non, 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 j'ai des amis très... J'ai des amis jeunes, j'ai des amis vieux. Parfait, excellent. J'ai un gars ouvert, man. <rire> Puis pour les gros gameux qui nous écoutent, là, qui se demandent, son Joker, ça joue à quoi quand ça joue? Call of Duty, <rire> mon homme. <rire> le seul jeu que tu joues? Euh, non, 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 j'en ai essayé plein. Là, j'ai un petit trip à Dice, là. C'est genre, faut que tu sortes des enfers, là. <rire> 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 je vois que tu as l'air heureux de ça. <rire> Man, c'est toujours le fun. <rire> puis, tu euh, lance, puis tu tapes du monde. Là. Fait que c'est pas trop violent, c'est ça, ça qui est plaisant. Ben là, ça, c'est violent, mais dans un science-fiction. OK. L'autre, Call of Duty, c'est violent, mais c'est très réaliste tout de même, tu sais. Euh... Je comprends. Fait que c'est comme... Euh... Puis on ne veut pas faire la guerre, mais on veut y jouer le samedi matin, tu sais. <rire> c'est absolument. Puis est-ce qu'en est qu deux games de en deux games de gamage, tu t'entraînes un peu avec tes petits poids dans le couloir? Ah ben là, tu, tu, bois, tu bois comme un sportif, là. tu dois être, <rire> sûrement être en forme. <rire> euh, ouais, je m'entraîne un peu. Je sais pas. L'autre bord, ton poids. Ouais. Celle-là celle de même, gars. Yeah. Ça, ça c'est ouais. un poids à terre. Il est-tu perdu ou tu t'en sers? Ben non, c'est pas. C'est le jouer à mon chat. Un nasty gros chat. <rire> <rire> il est pas épais, le gros tabarnak. <rire> non, euh, non, je fais bien de l'entraînement à la maison, puis parce que je fais plein de sports, je joue au soccer. J'ai recommencé euh, oui? euh, ouais, ouais, une équipe euh, à 11, là, grand terrain. Je suis revenu après euh, comme 7 ans d'absence. Wow. Parce ouais. que je jouais, je joue sur des petits terrains à 5, là, mais à 11, euh, c'est un autre deal. Là. <rire> à, Mar à Montréal? Euh, non, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, oh, fait que tu roules un peu pour ta... Oui, parce que c'est avec des, des potes. J'ai même des potes d'enfance là-dedans. Arrête donc, toi. Les, ah ouais. les, les gens de gentils qui sont ah rendus oui, oui. C'est hot, ça? Oui, c'est vraiment hot, man. <rire> ça fait du bien, là. C'est quoi les autres sports? Évidemment, le spike ball, si on s'entend là-dessus. Sp spike ball, hockey cosum. Là, j'ai arrêté le oui. karaté. Pourquoi donc? Euh, parce que c'est à une autre place. Euh, Puis euh, à la fin, j'étais plus certain d'aimer la place. Là. OK. Oui. Pourquoi donc? Il n'y a pas d'air clim? Euh, non, il m'est arrivé des, euh, des affaires. Euh, le, 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 le maître du dojo, il a comme il m'a pris devant tout le monde puis il m'a parlé de mon orientation sexuelle. J'ai fait Hey, tu sais quoi, moi je ne touche pas à ça. Là. Ben voyons, calvaire. Ouais, fait que là, j'ai fait Hey, 
Puis il m'est revenu à la charge là-dessus. J'ai fait, hey, ça sent, je pense que c'est sectaire, là. Ben voyons donc. C'est la première place que je le dis, hein? Avec ça, c'est dire. Oui. Mais Chris, il disait quoi? Il, il, ah, il... Il me... on... On... Je me battais contre une ceinture brune, un gars de 6 pieds 4, puis à un moment donné, il a arrêté mon combat. Puis là, devant tout le monde, il a dit, « Moi, je le sais que t'es gay, puis toi, tu le sais pas. » Là, j'ai ah, fait, euh, « Écoute, je sais pas trop quoi te dire. » Là, j'ai fait, « Ben, j'ai pas de... » J'ai pas de fermeture à ça, mais on dirait que je trouve ça drôle que tu me dises ça devant tout le monde, comme ça, si je le sais pas en plus. <rire> c'est toi, <rire> toi qui va me l'apprendre, puis c'est avec toi que je vais faire mes expériences, ou quoi? C'est quoi l'affaire, là? <rire> ouais, c'est ça, il, il enlève sa ceinture, il sort sa caquette, ça ouais, va, monsieur? Ouais. <rire> viens, viens dans le fond du dojo, mon homme, ça se transforme en BDSM, <rire> Ah ouais, dans le fond du donjon. <rire> Mais calme, ouais, c'est donc bien euh, épais, malhabile, innocent. Ouais, fait que là, euh, là j ai, j ai, je me suis tassé de cette place-là. Je veux commencer le jujitsu. OK. Parce que j'aime bien ça, le jujitsu. Penses-tu que ça va être le même maître qui va être pour là, pour le jujitsu? Non, c'est sûr que non. <rire> sûr. Puis, je pense pas qu'il y ait aucun autre maître euh, qui va prétendre euh, une orientation sexuelle. Mais euh... c'est quoi son est problème à lui? Lui, c'est parce qu'il... Il n'accepte pas. pas ça. Il accepte pas ça dans son dos. S'il avait fallu que tu répondes officiellement que il, tu l'étais. Il, il, il se vante. Il se vante qu'il est super ouvert. OK, ben Après, oui. Même, moi, je suis parti à Ré, j'ai dit, ben là, tu sais, puis là, il me faisait un speech. Moi, j'étais un gars sensible aussi. Les gens hyper sensibles comme toi, je connais ça. J'en ai pas de calendrier de femmes tout nues dans mon garage. Puis là, j'étais là. <rire> J'écoutais, j'étais comme, écoute, ben peut-être euh, bisexuel. Fait que là, là. <rire> Puis là, j'ai dit ça, j'ai fait « Wesh, pourquoi j'étais en train de me plier un gars qui est en train de me... » Mais je voulais juste passer à autre chose. Ben oui, j'espère. Et là, je suis revenu une semaine plus tard, puis il dit « Je t'ai pas oublié hein, pour ça. » Puis là, j'ai fait « Écoute, je pense pas euh, que c'est ça. » J'y ai pensé cette semaine, puis je pense pas que c'est ça. Là. <rire> ah, c'est que c'est J'ai dit « Je pense pas être homosexuel. » Puis il m'a regardé, puis il a fait « Pas homo, bi. » Sexuel. Fait que là, j'ai fait, ouais, non, c'est ça, je pense pas. Ah ben, calé. Fait que là, j'ai arrêté d'aller là, puis j'ai fait, tu sais, la pandémie est arrivée, puis j'ai fait, hey, tu sais, je retourne pas là, là, c'est. Pas... C'est comme, comme trop intrusif, là. Chris, je m'en vais faire du sport de combat, là, je m'en vais pas. Euh... <rire> Mais c'est correct que. Je veux dire, que tu te poses la question, je pense que c'est normal qu'on se la pose oui, tous ben, à un moment donné. Mais, mais, mais surtout, mais, si tu le fais dire devant un, tu sais, devant un groupe de gens, là, c'est comme euh, quelqu'un... Puis en plus, il, dit, il, prét, il, dit, il prétendait souvent dire des vérités aux gens. Là. Ah ouais, ouais, ouais. OK, un, un, un bon maître comme on l'aime. <rire> ouais, ouais, un peu fly, là, t'es là. Tu sais, je regardais à gauche par à droite, j'étais comme « fuck, OK, ben... <rire> » <rire> mais ça, mais ça, ça me rappelle un souvenir quand je faisais code G à Vrac okay. euh, en 2015, je pense, 16. Euh, C'était une des questions dans l'émission, ça, qui était comme, euh, on parlait de ça, l'homosexualité, puis tout ça, est-ce que tu as déjà pensé? Et puis tout le monde était unanime. C'est comme, ben oui, on sait tout déjà. Mais ben oui. Au, au pire, ça dure trois secondes, mais tu te la poses la question, mais, mais t'as pas le vient, choix. Mais ça vient souvent pas, à, ça peut venir à n'importe quel âge, mais souvent ça va venir avant 33 ans en train de faire là, du karaté. Ben, tu sais, c'est <rire> ça, là. Fait que là, mais là, puis en plus, c'était drôle parce que pendant la semaine, j'étais comme, ben, il me semble que j'ai déjà pensé à ça. Puis là, j'étais comme... <rire> j'étais allé voir des vidéos de... <rire> hey, de genre, de juste porn. pour voir. <rire> non. Qu'est-ce que ça me fait? <rire> en plus, je suis tellement ouvert que j'ai dit, ben, il a peut-être raison. Mais ouais, j'ai fait... <rire> Peut-être ouvert ou naïf, là, parce que j'étais comme tabarnak. C'est quand même une hostie d'histoire, là. Là, tu penses-tu penses que ça ferait une commotion euh, dans tes amis? Pas tes amis, mais ta famille, exemple. Tu sais, des fois, nos parents, notre génération, ça peut arriver. Que... Non, 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 non. Non, non, parfait. Non, Excellent. Non, 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 ça. Ça. Ouais, 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 ils sont très, très ouverts. Là. Ouais. Ça ne Par... ferait pas chialer. Parlons-en de tes parents, de ta ouais. vie. Oh, ben, on va lâcher le vieux pervers. Ah, ouais, ouais, c'est assez. <rire> on lui a donné assez de temps, lui. Hey, man, les sensei, je ne sais pas qui. C'est Kensho. C'est Kensho. Kensho. C'est quoi Sensei, non? C'est le professeur, je pense. Ah, OK. Ouais, toi, ouais. toi, toi c'était ton Kensho. Hein. Ah oui, le top, là. 
Fucking show, man. Bon. OK. <rire> Gentilly 89. Ouais. Son call me boy arrive. Ils arrive sur la terre, man. Par césarienne. <rire> C'était genre, je m'en allais. T'en parles, je suis assez déjà, déjà, ça te donne une idée de mon type de, de personne. Je t'ai oh, ouais. mon gars. Tu me déranges pas. Tu es arrivé 4 heures euh, ou 4 jours après ta date prévue. Toi, tu es arrivé sur le tard, Anasty. Oh, oui, oui. Eh, ben, <rire> sur le tard puis rapidement en même temps. Combien, euh, combien de temps? Ta mère, ta mère t'a tout dit ça? La plus belle erreur de mes parents. <rire> Je pensais qu'il y avait une suite à ta phrase. Euh, non. <rire> c'est, c'est, ouais, c'est une très belle erreur, effectivement. C'est, euh, eux autres sont arrivés, ce n'est pas longtemps qu'ils étaient en couple ensemble. Asti, la sauce a collé. <rire> Là, il ne savait pas s'il allait garder l'enfant parce qu'il ne savait même pas s'il allait être ensemble. Fuck. Ben, ça faisait allé... combien de temps qu'il était ensemble, tes parents, quand que, euh, la sauce peut... a collé? Peut-être un six mois. Hé, six mois de sirop de cul. Puis là, ça fait 34 ans qu'ils sont ensemble. Wow, c'était un beau pari quand même. Ouais, ouais, c'était un asti. Moi, j'ai regardé à l'île et je les trouve tellement beaux, là. C'est ça un idéal pour toi? Tu, veux... tu voudrais-tu vivre ça absolument? Il y en a qui vont se... Qui ben, vont, il est euh... déjà trop tard, j'ai l'impression, là. Ben non, tu trouves une blonde dans deux jours, puis on se reparle quand tu euh, vas oui, dans Oui, mais les autres, tu sais, je veux dire, il n'y euh, avait pas eu vraiment de relations. Il y avait des, des relations avant, mais pas de blonde sérieuse. Ah ouais. Moi, j'ai eu quand même une blonde de 19 à 25, 26. Quand fait même. Que, hein? ça, me, ça, me faisait un, ça me fait un petit. Euh, je suis déjà out de cette game-là, tu sais. Mais de l'heure, de l'heure. Mais après ça, c'est un idéal de trouver, tu sais. Je suis pas. Entre toi puis moi. À long terme, c'est payant quand tu regardes le portrait aujourd'hui, mais c'est un idéal de, de mettre une femme enceinte après six mois. <rire> <rire> non, c'est sûr, à ce moment-là. Hein. <rire> ça, peut moment, marcher. Ça, ça peut marcher. Ça peut marcher. Là, ça, sur là... le moment présent, je suis pas, je suis comme moi, ouais, c'est pas l'idéal. Y en as-tu eu d'autres après? C'est ça en fin unique? Yep. Ils ont essayé, mais ils n'en ont pas eu. Fait que je suis en fin unique. Il y a vraiment juste toi qui a collé au fond du chemin. Ouais, 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 oui. Un, est... un bon vieux collant, notre cormier. <rire> hey, je me vois dans la course au sperme arriver ouais. dans la ville. <rire> euh, un sperme avec une moustache, c'est ah, sûr. Oui, c'est <rire> sûr. Après moi, c'était une moustache. Après moi, je... c'était un poil plus bien qui s'est pixé. <rire> Il a passé à travers. Il a passé à travers quand... 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 parce que je suis bien poilu quand même. Mais... C'est vrai que t'es bon. Tu dois être assez poilu du dos, toi aussi, Joe. Hey, Et tabarnak! <rire> Ça t'en remonte dans le cou, hein? Oui, ah oui. J'en ai <rire> jusque dans le cou, aussi. Il y a de l'eau ah, partout, aussi. Bon. Tu peux pas battre Nive, qu'on a reçu ici même sur le podcast. Le beau Nive, Nive humoriste. Hey. Oh là là! Nive. Oh, Nive, oh, oui, Nive. Nive, c'est un bon euh, sacre bleu. Oui, je me rappelle avoir vu son dos. <rire> Parce qu'on se jasait de ça, justement, là. Puis t'es-tu né à, à Gentilly? Gentilly ou pendant que t'as déménagé là, jeune? Euh, j'ai déménagé... Il me semble que... Je pense trois mois. Tu sais, dans le sens qu'il y avait déjà une maison, mais la, dans la transition, là. Quand okay. on était en appartement, ou peut-être six, mais je me rappelle plus. Puis après ça, c'est en campagne, c'est une route de garnotte. C'était, c'était où, l'appartement? À Trois-Rivières. Ah, OK. OK, Trois-Rivières. Là où ouais. je suis né. Ouais. Après ça, gentil. Oui, ouais, ouais, après ça, gentil. Puis ça a été ça jusqu'à 17 ans. Puis tu gardes-tu ouais. des bons souvenirs euh, de ton, en, en ton enfance en tant qu'enfant unique? Tu t'amusais-tu? Il y en a des fois qui, qui vont dire « Enfant unique, des fois, je trouvais le temps long parce qu'il était tout seul, tout seul. » Toi, t'as-tu, t'as-tu cette impression-là? Euh, ben, je pense pas. Je... Tu sais, peut-être plus jeune. J'étais ouais. quand même motivé et curieux, mais genre, c'est... je vais les raconter cette semaine à... À mon podcast, je t'abonne. Tu sais, moi, je disais, quand je sortais de la maison, je disais, laissez-moi entrer pour aller dehors. Là. Ah ouais. Puis quand je rentrais en dedans, je disais, laissez-moi sortir. Là. <rire> fait que, tu sais, c'était des fois, c'était ma mère sortait, puis Joe, viens dîner. Puis là, je sortais de quelque part. <rire> <rire> tu faisais quoi dehors? C'est quoi tes, tes souvenirs? Je, mes souvenirs, c'est d'inventer des histoires, de, de, de parler. Je parlais aux animaux. Euh, au chat dans la grange, je courais euh, sur la terre à bois. J'aimais ça suivre, traquer le monde aussi. OK. J'aimais bien ça, traquer le monde. Jusqu'à la une semaine ou non, jusqu'à t- Encore t- aujourd'hui, <rire> j'aime ça être au loin puis regarder quelque chose. <rire> que, que, tu, tu le faisais comment, ça, plus jeune, traquer le Attends, monde? On, tout, on, tout, tout... on allait prendre une marche dans le bois en famille. Là. Puis à un moment donné, je disparaissais. Puis je disais, ah, non, moi, je ne vais pas. Puis là, je suivais au loin, je les pistais. 
<rire> pour aucune bonne raison. Toi, ça t'allumait, ça. Ah, moi, ça me faisait de, 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 puis des espionner au loin. Puis... Ah oui, j'étais... T'as-tu déjà pensé être euh, la police, FBI, agent Jamais. Doom? Jamais. Jamais. J'ai toujours pensé espionner la police. Ah ouais? Puis ça pas, ah. non. Ben, ça n'a jamais eu lieu. Je veux dire, là, ça marche mes affaires. Fait que, mais je serais un excellent espion. Puis toi, ben, toi l'humour, de toute façon, euh, ah, de, je fais ça, de, de, de ce que, que j'ai lu sur toi, ça arrive assez vite quand même. Là. Ah oui, ah oui. C'est genre euh, quatre ans, je parle à ma mère, puis elle me demande quatre si ans? je veux. Oui, oui. Puis elle, ma soeur, elle me disait, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Au début, c'était comme comédien, là, mais je savais que je voulais aller, euh, je voulais être sur scène. C'est quasiment la plate, cest Comment ça? Ben, je le savais, tu sais, tout est clair. Je vais mourir dans ma main, mais... Ah ouais, c'est ça, je vois que t'es encore passionné, puis c'est le fun, tu sais. <rire> <rire> même pas mon... J'ai même pas fait ma première encore. <rire> le gars est blasé. Hey, ça fait plus... Depuis que j'ai l'âge de 4 ans, moi, je le sais. Quand non, mais tu sais, des fois, tu regardes des parcours, c'est, tu sais, on, on, on se compare, on se console, mais là, tu dis, Chris, elle, elle est arrivée dans sa... C'est arrivé à 30 ans dans sa vie, là. Moi, ça fait très cliché, là, le jeune, 4 ans, là, tu sais. Ah ouais. C'est la même affaire que si j'avais dit que je voulais devenir pompier, puis j'étais devenu pompier. Je comprends. T'étais-tu gêné de ça ou t'en parlais à tes parents? Puis sinon, t'étais comme Chris Ben trop marginal de dire. Que... À tout le monde. Ouais? À tout le monde. Puis tu faisais-tu des petits shows dans la maison, à l'école ou ben non, tu dans Dans la maison, à l'école, au parti de famille, dans les classes. Arrête donc, oui. Ah oui, c'était tout le temps. Au camping, j'avais mon set d'imitation. Ah, si je t'ai Et que là, j'étais là, c'est genre, quand c'était Jean-Michel Anctil, je pouvais te passer Roto, euh, Priscilla, puis je refaisais des jokes. Tu on s'entend que tu, tu l'avais-tu bien ou tu faisais juste, t'étais juste un enfant qui faisait les sons de Roto, puis c'est tout? Il disait tout le temps, hey, il est pas pire. Mais je pense que c'était mon charisme puis mon drôle naturel. <rire> À un moment donné, j'ai catché comment faire rire les adultes avec mon stock sans que... C'est ça. Juste en étant moi-même. Là, ben... Le, le bout le plus dur, là, c'était de... de, 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 de... J'ai tellement été en amour avec cette discipline-là, puis à un moment donné, quand j'ai dit « OK, là, je le dis, je le dis, mais comment j'en vis? » C'était ça, moi, mon bout le plus dur de faire « Oh, OK, là... » Tu sais, maman, elle me transfère des 75 balles euh, <rire> à la fin du mois parce que, <rire> monsieur, sa job, elle ne rapporte pas. C'est ouais, ouais. nul, c'est nul comme feeling. As-tu ben, toujours senti le soutien de tes parents? Et Chris, oui. Oui? Oui, oui. Il, il y a mon père, à un moment donné, qui semblait peut-être un peu moins euh, comprendre vu que Internet, ça, lui, c'est tout, tout ce qu'on fait, ça s'appelle Internet. Là. OK, oui. Tu, sais, tu comprends, là? Fait que là, tu sais, podcast, euh, des capsules, il est comme, ouais, comment ça, je ne vois pas à télé. Ouais. Fait que lui, il a comme à un moment donné, il, ben, il a jamais perdu patience, mais il disait, ça paye-tu? OK. Fait que ça me faisait bien rire, ça, parce que j'étais comme, ouais, ouais, ça va. Ça te faisait rire, mais ça, ça te chicotait-tu pareil un peu que, tu sais, ton père, ça reste, tu sais, n'importe qui, tu mmh. pourrais t'encrisser, mais quand ça vient de ton paternel, tu étais-tu comme... Ça te motivait-tu ou ça te décourageait des fois? Non, ben, je suis quand même plein d'empathie, tu sais. Dans le sens que s'il ne va pas sur Internet et qu'il ne comprend pas, je, je veux dire, je ne peux pas. Euh, ouais. Tu sais, je ne serais pas là. Oui, oui, ça. Tu sais, je ne suis pas de ce type-là de faire oui, oui, ça va bien. Regarde, m'as-tu vu, m'as-tu vu, là? C'est genre, regarde, t'sais. moi, je te dis pas, fais-moi confiance, ça s'en vient. Puis. À quel âge, jusqu'à quel âge du moins, tu demandais des, des 75 balles, comme tu dirais, à, à tes parents? <rire> si si aujourd'hui, tu as 33, là, tu Mais ton 28, là, ça a été, là, tu sais, ça a été comme... Euh, là, là, puis ouais, 28, 29, j'en avais plus besoin, mais c'était serré. Ouais. Ouais. Pis ça, ça, ça y a-tu des fois où, là, heureusement pour... Pour nous tous, tu es encore là et plus fort que jamais, mais tu as tu eu ces moments-là de, où tu as tout le temps été confiant à 1000 où, Parce que tu sais, à 28, 29 ans, là, transférer du, un moment de transfert à ta mère, là, ça, ça peut être lourd encore lisse. Là, j'ai là. Toujours, euh, toujours poursuivi, ça me faisait mal, mais à un moment donné, j'ai fait Hey, c'est, c'est justement ça qui va faire que je vais m'en sortir. Ouais. Là, je vais peser sur le gaz. Là, puis euh... puis tu as une bonne gestion? De l'argent. Est-ce qu'avec le recul, tu recules de 5-6 ans, tu es comme, non seulement je faisais pas beaucoup de sous, puis en j'étais, plus, ça j'étais dit, moins je... bon. J'étais moins bon, pas mal. Tu te dépassais dans des affaires que tu aurais pu t'en tenir. Ben, quoi. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, mettons juste l'idée de mes capsules, ça me coûtait euh, 3000$ la capsule, je faisais 11 000$ par année. 
puis j'en sortais trois par année. Fait que c'est sûr que c'était... <rire> ah ouais, c'est <rire> sûr. <rire> Fais le calcul. Là, aujourd'hui, j'essaie de... Quand je peux le faire, je le fais, tu sais. Fait que, ouais. Sinon, je vais me trouver des moyens de le faire, mais je... parce que je ne veux pas non plus être totalement plein de compromis, là. Je comprends. <rire> fait que, non, non, mais il faut. Il faut, il faut, à un moment donné. Il, faut... il en faut, ouais. Il faut se mettre dans le rouge pour faire ouais. les capsules que tu veux faire. Exact. Pour demander de l'aide à ses parents. Il faut. Non, non, je, je comprends ça. Ben là, tu sais, le moins possible, là, même si eux autres sont heureux et ils m'aideraient toute leur vie, c'est juste que j'ai ah ouais. pas le bon feeling. <rire> je me rappelle à cette époque-là d'arriver à Noël. Puis Noël, c'est une période un peu plus angoissante. Là, puis après ça, je veux dire, ça fait partie de la vie. Puis je dis pas ça pour me plaindre, là, dans le sens que c'est ça que j'ai vécu de. Voir que, mettons, j'arrive avec mes parents chez des amis, puis là, c'est « Hey, euh, notre gars, il a 28 ans, il vient de s'acheter une maison. » Puis moi, je suis comme « bon, Moi, je viens d'écrire mon premier killer, là. <rire> » <rire> pour, pour les gens qui n'auraient pas l'audé, un killer, c'est un crise de bon gag. Ouais, il ouais, 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 faut le dire. Puis <rire> euh... <rire> ça, ça a été quoi? Puis ta mère, es-tu du genre à… Ou toi, t'es-tu du genre à tout noter les transferts d'argent qu'il y a eu? Ou c'est comme, hey, regarde, je t'aide, mon gars, oublie ça, tu n'es pas obligé de me le remettre? Ou il y a eu échange de... Non, de... c'est ça. Il y, y a genre, euh, on tu sais, ma mère a dit, j'aime mieux te le donner de mon vivant. OK, OK, c'est cute. Tu sais, elle était vraiment... Non, non, c'est... Puis mon père aussi est en arrière de ça, là, mais c'était ah, vraiment ouais. euh, support à fond, là. <rire> C'est hot en Ils ont été vraiment bon. smart, là, tu sais. C'est même touchant, là, de faire « OK, OK ». Ils ne comprenaient pas, tu sais. Ils ont un enfant unique qui dit « OK, je m'en vais de la campagne, je veux devenir humoriste ». Là, je... ils disent « Ouais, mais tu devrais… » Mon père a eu bon réflexe, il dit « Tu devrais vivre avant parce que moi, j'aime les humoristes qui ont des choses à nous dire ». Fait que là, j'ai fait « Ah, c'est pas bonne idée. » J'ai à la Jonquière au Cégep, trois ans, ils m'ont aidé, là. Après ça, j'étais allé, j'ai voyagé. Après ça, j'étais allé euh, à l'université à Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fait OK, là, c'est le temps. Puis là, j'ai essayé de faire l'école de l'humour, ça n'a pas marché. J'ai pris des cours de soir, c'était le fun, mais j'avais une job, l'université plus les cours de soir. Là, à un moment donné, euh, la deuxième année, ma mère m'a appelé après les auditions. J'ai dit, hey, j'ai pas été pris. Puis elle m'a dit, honnêtement, as-tu besoin d'eux? Puis là, j'ai fait, t'es qui, toi? <rire> Femme donc, ta gueule. Non, mais j'ai dit, t'es qui, toi, en riant? Puis j'ai fait, t'as raison. Ah ouais. Mais tu sais... Ben oui, absolument. Attends, pour moi, c'est le moment le plus touchant de ma carrière. Une petite bonne femme de Nord Métal qui s'est ramassée à wow. Gentilly, qui a eu un enfant à Sty, en six mois. Puis euh, elle l'élève. Je suis dans un nid d'amour incroyable. Elle sait que je veux faire ça toute ma vie. Je fais ma deuxième audition. Puis elle dit, t'as-tu besoin d'eux autres? Wow. Non, c'est non. Gros. Puis qu'est-ce que tu connais? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu connais là-dedans? C'est quoi? C'est quoi? C'est un feeling? C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ouais. ta tête, là, de... Genre, lâche l'université, là, Joe, là, c'est pas ta place, là. Il va faire de l'humour. OK. Wow. C'est gros, ça, là, c'est gros. C'est gr... <rire> gr... de mer, en plus. Ouais, <rire> c'est gros, man! C'est genre, ah ouais, va te colisser dans la ville, tu sais. Même elle qui a peur de la ville, là. Ouais. Mais pas peur, mais comme, euh, oh oui. tu sais, elle arrive avec sa bouteille d'eau. Son, <rire> son, quand elle vient me visiter, elle arrive avec son cruchon 4 litres d'eau, là. Parce que l'eau de Montréal, c'est pas comme l'eau de Gentilly, ah, là. Tu que c'est bon. <rire> avec sa cruche d'eau, son petit couteau, et puis son, <rire> son petit lance-flamme. Ouais, elle, ouais. elle est prête à prête à l'eau d'Epp. <rire> Un sabot. Un sabot de Denver <rire> qui a snap ah. elle-même sur le char. Ah, si, ouais. Puis, euh, OK, là, tu me dis beaucoup d'infos. Bon, je sais pas que j'en remonte dans mon cerveau. Oui, oui. ATM. Donc, à Jonquière, tu parles de, de ATM? Oui, exact. Ouais. Parfait. Donc, as radio, télé, tout ça. Radio, oui, comme... oui. Ouais. J'ai fait radio. Juste... OK. Puis, je n'étais jamais... J'étais là, mais je n'étais jamais là. là. J'étais toujours en prod. J'aurais dû choisir les prod. Oui, c'est ça. Oui. Puis après ça, tu, ça, tu décolles de là. Les voyages, bouge pas. Les voyages, on va y revenir. Puis Sherbrooke, tu as, as étudié en quoi? À l'université? J'ai comme commencé un certificat en littérature. Puis ça finit, j'ai fait trois ans. Mais, quand même? Euh, oui, parce que quand je suis venu à Montréal, j'ai gardé des cours. Parce que moi, mon but quand j'étais à l'université, au début, j'étais comme « Ah, je voudrais rentrer en com parce que c'est genre, OK, c'est dans la continuité de tout ça. Là, je n'avais pas les notes. J'ai fait, hey, mais tu sais, je ne veux pas de notes. En fait, je ne veux même pas devenir un gars de com. Quand je regardais le cursus, je veux juste m'éduquer. Puis, 
Fait que là, je me suis mis à prendre plein de cours qui seraient utiles pour l'humour. OK, tu étais déjà en mode... Euh, ouais, ouais. Ça va s'en venir. C'est marketing, sociologie, anthropologie. Euh, après ça, un petit cours de droit. C'est plein d'affaires de même. Cool. De littérature, création littéraire. Brillant quand même, comme réflexe. <rire> hey, naïf. <rire> ouais, mais qu'est-ce que tu y penses? Ça te sert, on, on fonce. Ça, mais t'en faisais-tu de l'humour? Tu faisais-tu des, des petites Là, j'avais commencé à Sherbrooke en enfer. Puis là, je faisais okay. des petites soirées. Euh... Euh, tu vois, euh, Myline, tu vois, c'est qui? C'est elle qui m'a dit le plus beau commentaire de, qui m'a fait réaliser qui j'étais un peu sur scène au départ. Elle m'a dit « Honnêtement, ça riait pas, mais tu restais tellement drette, là. » Ouais. On embarque toujours. On finit toujours par embarquer. Ça, ça, ça j'y donne. Myline, c'est euh, les gens, c'est dans le milieu, la gérante, entre autres, de Maud Landry, euh, Simon Gouache. Mm -hmm. euh, juste pour mettre les gens en contexte. Mais oui, effectivement. Qui, même... tient une, qui tient une soirée au brouhaha. Oui. Donc, elle voit passer plein de jeunes, puis elle les voit, tu sais, elle, ouais. elle donne, du, euh, Un elle bon donne radar. des chances à des jeunes, oui. Fait que là, elle m'avait dit ça après, puis j'étais comme, « Ah, je pense que tu as raison, parce qu'au départ, mon humour, c'était ça, je voulais dire des choses. » Oui. Fait que je, je sacrifiais la blague parfois. Mais t'es… Ouais, je ouais, crois. Mais j'allais juste dire, t'es tellement habité, c'est ça que je veux dire, que… Tu sais, même quelqu'un qui dit « Ah non, moi, Joe Carm, non, mais tu peux pas… » On peut pas… Comment je dirais ça? Tu vas embarquer pareil. Tu vas être... Moi, je trouve que les gens n'auront pas le choix d'apprécier quand même. Ça va être dur avec un gars comme toi de faire comme « Non, moi, il me fait pas rire puis il me tape ses nerfs à tabarnak. » Parce qu'on ben... dirait que dans ta folie, il y, y a quand même de quoi d'admirable, même si les gens n'embarquent pas du tout dans ton... Dans oui, mais je veux être empathique aussi. Tu sais, je, je le fais pour les gens qui sont dans la salle. Fait il y a comme un... Ben, du... Au moins, tu sais, je me donne tellement maintenant pour... pour... Au moins, je, je pense que quelqu'un qui n'aime pas va faire, c'est un bel effort. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, c'est pour ça que je dis ça. Les... Oui, je comprends. Tu es trop incarné, tu es trop dans, dans tes idées, de la façon que tu nous l'amènes, c'est comme à quelque part. Je ne te dis pas d'embarquer dans le train en avant et de crier « go, go, go », mais ouais. tu vois, au pire, tu vas être dans, dans le wagon du fond en train de te limer les ongles, mais tu vas être dans le train cormier pareil. Ça, ça je, 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 je suis bien à l'aise avec ça que tu sois dans le wagon du fond. En vrai, bon. je ne jugerai pas ça. <rire> non, mais c'est vrai. Si ben non, envie, je comprends. Tu sais, si tu as envie de l'écouter du wagon du fond, moi, j'ai envie de te faire triper. Là, tu sais, si. le, monde, le monde sont assis dans le premier train en avant. Man, tu sais, let's go. Là. <rire> si tu avais, si avais à soir ton, ton père et ta mère dans ce fameux train-là, dans quel wagon qui serait? <rire> j'y mettrais une belle place, mais je pense que j'y mettrais dans le, dans le cockpit. Tu sais. Puis c'est quoi eux autres la place qu'ils choisiraient eux autres de, de, de leur propre gré? <rire> Loin. Ouais. Ils aiment ça, ça c'est loin, ouais. OK, mais ils sont, ouais. fans. ils sont fans de toi quand même. Ils sont fans. Eux autres, Ton là, père mon aussi. Père... Oh, oui, ben oui, Chris, mon père, lui, vient d'un salle, puis là, il regarde, là, il aime ça s'asseoir au loin, puis là, il vient me voir, il dit, « Yo, j'ai vu deux madames, 60 ans, ça riait, ça riait. J'ai checké depuis le début, voir si ça riait, quand je les ai vus. Hé, hey, puis des fois, là, tu t'attaques à des affaires, là. ils sont pas supposés rire, eux autres, là, là. Il riait. Ils il me raconte. Ils sont pas supposés, eux autres, ouais. là. Ils connaissent le vie. <rire> ben, <rire> puis, non, mais c'est comme, tu sais, c'est comme si c'était des sujets que hein, ça ferait pas rire les madames, là. Ouais, je comprends. Fait que là, lui, il aime ça. À ce temps, il regarde le monde dans la salle, là. J'adore, j'adore parce que ton père fait exactement ce que tu faisais plus jeune, c'est-à-dire du tracking dans le bois. Oui, oui. C'est malade. Oui, il track le monde. Là. Il se tient au loin et il observe. Oui, ouais, mais ça ne vient pas de nulle part, là, tu, sais, tu comprends? C'est cute, c'est hot en C'est pas moi qui ai commencé à faire ça nécessairement, là. ça vient de... Il aime ça <rire> faire ça, là. Moi, je me souviens quand on était dans des événements publics avec mes parents, là, on avait toujours le dos mur. Ah ouais? <rire> le, le petit carnet, le stylo. Ouais. <rire> Mais c'est juste, on check, on analyse, puis après ça, on rentre. Mais on s'entend que l'humour, c'est un monde d'observation à la base. Tu sais, fait ah que ça, même, hein, déjà plus jeune, ouais. clairement, tu l'avais. Bon. Parle-moi dans ton père un peu. Il faisait quoi dans la vie? Mon père, il a commu, euh, lui, il disait quand j'étais jeune, 36 métiers, 36 misères. Là, tu sais. okay. Mon père, c'était un bon bonhomme, euh, plein d'amour. <rire> Euh, fait que lui, j'étais toujours avec lui. Tu sais, j'étais souvent avec lui vu que j'étais enfant unique. On se promenait en voiture, il me faisait faire des... Mettons, on disait, on va aller à Quincaillerie, Joe. Fait que là, on allait à Quincaillerie puis on venait trois heures, quatre heures plus tard, tu sais. C'est bon. 
On arrêtait chez le voisin, commençait à parler. Des fois, là, j'étais une heure dans le char, là, assis, là, écouter mon père parler. Puis... Des fois, j'avais un petit livre ou quelque chose de même, puis j'écoutais, puis je passais un commentaire une fois de temps en temps, où je sortais jouer, je sortais courir, puis à un moment donné, c'est « Joe! <rire> » Tu sortais des buissons. <rire> ah oui, ah oui. Je sortais de l'étable, si s'il y avait des lapins ou quoi que ce soit, là, j'allais m'asseoir dans le char, puis on repartait. Fait que tu sais, c'est genre euh, fi bonhomme fier, euh, Vraiment euh, aimant, puis comme il m'a élevé dans l'ouverture d'esprit. OK. Puis il y a des affaires que je, plus tard, j'ai compris qu'il était orgueilleux, tu sais. J'ai eu mon premier Nintendo parce qu'on avait été chez des amis, puis les autres jeunes riaient de moi, ben je savais pas jouer au Nintendo. OK. Fait que mon père, il a dit tabarnak, il fera pas rire de lui. <rire> fait que là, il a acheté un Nintendo, puis il a fait descendre un ami qui savait jouer au Nintendo de son âge pour me montrer à jouer au Nintendo. Ah, <rire> oh, c'est que c'est la fierté, gros Mais en même temps, c'est tellement comme, il voulait, c'est pas une fierté, c'est dans le but que je ne sois pas rejeté. Non, mais c'est ça. Ouais. Il, il voulait, non, mais justement, il, il est fier de sa famille, fier de son oui. fils. C'est pas vrai que mon fils va être dans le trou, gros Il va se faire rejeter. Ben oui. Il, 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 fait que là, c'est comme... Euh... Plein de, plein de belles affaires de même. Puis, euh, la plus, une des belles expériences avec mon père, c'est quand on a euh, j'ai travaillé à, à, à Shop de Soudure où il travaillait. En fait, j'allais porter mon CV pour entre l'université et le cégep parce que j'avais besoin d'argent puis je voulais aller voyager. Fait que j'ai fait OK, je vais mettre mon argent de côté. Puis j'étais allé travailler dans une shop de soudure dans le coin de Gentil, la Sainte-Sophie de Lévrard, à Chef ouais. Métal. Ouais. Et là, euh, j'étais arrivé là-bas avec mon CV, tu sais. <rire> J'étais tondeur de pelouse, des contaminateurs de sacs industriels. J'avais fait les faire les foins. Ah ouais, 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 je me souviens sûr. que c'était un boulet de pointe. Faire <rire> les foins. Faire les foins, ramasser, ramasser de la, de la roche. roche. <rire> Là-dessus, on se comprend. <rire> si tu remets ton CV, c'est faire les foins, ramasser de la roche, mais les autres, ça leur indique. Il est fiable. Ah ouais, ouais il est, est travaillant. C'est un, un fiable. Mais tu sais, j'avais jamais, entre autres. Je veux dire, tout, tout le monde qui sont là ont un DEP ou ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans. Ou tu sais, moi, j'étais un bisouneur, mais pas. Euh, mais c'est tout là que j'ai appris, en fait, là. Tu sais, comment bisouner. Ben oui, t'as-tu parlé que tu vas dans ton CV que tu parlais aux arbres et aux animaux? L'avais-tu écrit, ça? Non, okay. non, 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 ça, c'est des ah. affaires que je garde pour moi, ça. Ok. Absolument. <rire> tu gardes ça pour ton show. <rire> oui, ben, même pas. Même, genre, tu sais, je... Ben, c'est ça. Euh, c'est plus fort que moi. Euh, <rire> oui, tu sais, quand je vois un bel arbre, je suis content de dire bravo. <rire> je veux te dire, c'est la vraie affaire, Sam. Est-ce que, est wow. que tu reconnais tes arbres? Connais-tu le nom des arbres? Euh, pas que... tout. Je commence de plus en plus. Euh, je serais capable d'identifier deux, trois champignons. Bon, c'est sûr, ceux que je me fais livrer d'Internet sont plus faciles. À... <rire> Merci! Mais... Euh... <rire> Euh... Pour, pour, pour ton père qui écoute, le livret d'Internet, c'est pas par la télé. C'est vraiment, non, vraiment juste pour être certain. Internet. <rire> fait que, euh, ouais. Puis même des roches, des fois. Tu sais, quand je suis dans une rivière, là, je regarde une roche, puis je me dis, hey, toi, ça fait longtemps que t'es ici. Là. <rire> T'as sorti pour lui donner un break ou... Euh... Non, je la regarde, je la trouve magnifique. Je suis comme, wow! Mais des, des grosses, là, ouais. qui se font éroder par l'eau, je suis comme, ça fait des milliers d'années que tu ouais. subis l'eau. T'as-tu en déjà entendu, euh, vu que t'as de l'information nichée dans ta tête, là, puis t'as beaucoup ouais. de culture générale, le rocher percé, c'est à percer en gaspillage. As-tu déjà vu ça ou entendu oui. parler de ça? Oui, oui, oui. Ouais, c'est bon, ça. Je l'ai vu. Même ah, qu'avant, ouais? qu <rire> il y avait, euh, tu sais, la, la cime qui est comme ça avant le reste, là. Oui, oui. C'était accroché ensemble, ça. Tu l'as vu, ça, avant, avant que ça tombe? Ben non, je ne l'ai pas vu, mais je, je l'ai vu, le rocher, puis j'ai eu des lectures ouais. sur ce rocher-là, puis je suis comme... Ouais. Te dire comment l'eau est forte. Là. Ah, la nature, c'est la plus belle affaire qu'il n'y a pas. Ben, j'y crois, crois, moi. J'y crois aussi. Ah non, crois, on, nous sommes comme un petit grain de sable dans l'engrenage planétaire. Ah, ben, <rire> à tout moment, on peut. <rire> c'est fou, là. Une belle phrase de Daniel Bélanger, là. La fin des hommes ne sera pas la fin du monde. <rire> Ça, c'est tellement vrai. Tu peux-tu me la refaire avec le même temps, s'il te plaît? Trois, quatre. La fin, la fin, la fin, c'est-tu la fin du monde? 
ne sera pas la fin des hommes. Ou c'est le contraire, là, mais... <rire> Genre, oh, pas grave, j'ai tout aimé. Tu m'as fait les deux versions en plus. Oui, ben c'est ça, tu vas avoir les deux, mais les deux sont pas bonnes. Hein. C'est tellement vrai. Non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, ça n'a pas de sens. Oui, oui, on se pense, euh, en tout cas, ça, Moi, ça, ça, me fait... ça, ça fait partie de mon show. On se pense vraiment comme la créature. En fait, on pense qu'on n'est pas des animaux, là. Oui, ouais, alors qu'en bout de ligne, on est juste un peu plus intelligent. Ben, même à ça. Euh, y a ben, ben... Ouais, oui, puis non, oui, on, oui, oui, on se comprend. Oui, oui, oui. On est hâte pour survivre, là. Oui, folie génie, mettons. Les folie deux génie, cols. folie génie. Ben, moi, une chose là, qui me perturbe à chaque fois, c'est euh, compte tenu de ce qu'on parle en ce moment, euh, n'importe quel bâtisse ou commerce qui ferme rapidement, c'est de voir les, les herbes... Euh, oui. Tout ça, l'espèce de mauvais herbe qui, en, qui envahisse. Un an. Moi, là, ça me fait capoter. Je suis comme, asti qu'on est rien. En un an. Ouais. Tu, tu laisses de quoi abandonner un an, là, ta rue, tu fais, ouh, frightening. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça, ouais. me fait, ça me fait, je trouve ça hot puis peur. Ça me fait peur en même temps quand je vois ça. Je suis comme, je comprends. Ça, 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 la culture générale des films de zombies aussi, là. Non, parce que j'écoute pas vraiment. Non, non, je m'en Parce que tu un peu un fantôme, là. Oui? Oui. Je crois qu'il y a une force quelque part, parce que j'ai déjà vécu des trucs. C'est ça, mais, oui. Mais Casper, ça, c'est vrai, puis tu ne me diras pas le contraire, ouais, OK, man. là? Bon. <rire> oh, <rire> On va se battre. Une chance qu'on est StreamYard. <rire> <rire> bon, ouais, habituellement, c'est en présentiel. Toi, t'es le seul que je fais ah, ouais, StreamYard. Je le sais, là. man. Je voulais me baquer. <rire> je le fais bien, man. Euh, bon. fa fait que, ouais, fait que là, j'ai donné mon CV au, euh, au gars. Oui, à shop. Il m'a dit, le gars, il dit, oh, ton père, il fait quoi? Je disais, hey, mon père, il cherchait une job aussi. Fait que mon père, là, il a fait, OK, ils ont fait rentrer mon père une journée avant moi. <rire> Pourquoi? Mais je sais pas. Ils ont dit, mm -hmm. hey, mon père, c'est comme ils l'ont engagé tout de suite. Toi, on va, je t'aime bien. Da, da, da. Fait que là, c'est, je rentre, puis j'étais, je faisais n'importe quoi de la maintenance ou je sais pas quoi, tout plein de petits jobs dans le shop. Et là, je me suis mis à aider le peintre. OK. Je suis devenu aide peintre. Et le <rire> peintre, lui, euh, Là, il n'avait pas l'air en forme. Il dit, je suis malade. Il rentre chez eux trois semaines plus tard. Ciao, pas au pit de peintre. Ah, Dieu, ouais. est, Dieu est son âme. Fait que là, ils ont dit, ben, c'est tout, tout c'est à toi qui a légué son savoir. <rire> Toutes ces années d'expérience. C'est trois semaines avec lui. Fait que je suis devenu peintre d'une shop. Fait que là, j'étais là avec mes mélanges. Tu devais être bon, le pire. Tu devais être bon, je suis sûr. Ben... Je vais débrouiller. Ah, je suis sûr que oui. Les gars m'appelaient l'artiste à la shop. Ah, là, tu vois? Mais là, je leur annonçais que je m'en allais. Puis là, j'étais rendu avec un bon salaire, tu sais, parce que j'étais rendu peint. Il y en a un dans la shop. Fait ah, que ouais. là, là, je leur annonçais que je m'en allais. Non, non, Ils ont fait « OK, parfait. » Mon assistant peint, pour tout léguer mon savoir, c'est devenu mon père. Ah, ouais? Fait que là, là, c'était... C'était genre, selon moi, c'était mon passage au monde adulte. Mon premier pas, tu sais, de comme, parce que là, là c'était, il fallait que je forme mon père. Fait que là, lui, quand, quand on était dans le, on était les deux dans le garage ensemble, puis des fois, il y a le tempérament bouillant, fait qu'il choquait, puis il était là, tabarnak, ça n'a pas l'allure. Puis je disais, moi, je peux pas dire au boss que tu as appris ta formation, mon homme, si tu me sacs après. Ah! <rire> ah -tu ça, ça, ça le faisait tuer, Ça le faisait-tu décrocher? Ou ça il, le en il, des fois, il allait... Il allait tu sais, des fois, il partait, là. Là, il revenait, là. <rire> puis, puis, ton, puis ton père, tu viens de dire, caractère bouillant, t'as-tu souvenir de, de certaines punitions? Étais-tu bien sévère avec toi ou c'était quand même lousse à la maison? Ou ta euh, mère, peut-être? Euh, ma mère est vraiment lousse. Mon père est plus sévère. Ouais? Ouais, ouais, ouais. C'était lui, je me rappelle, là, c'était comme euh, ça marche pas, ça marche pas. Il était sévère, là. Fallait, mettons, me faire étudier, là, fallait que j'apprenne vite. <rire> ah ouais, il y a ce petit câble. <rire> non, mais c'était pas ce câble, mais c'était. Ben non, mais non. Là, là, concentre-toi, là. Je te l'ai <rire> dit, là. J'aime pas ça répéter, là. <rire> OK. Jacques Cartier, 15-34. <rire> Apprendre sous la peur, ça, ça va plus vite. Oui, ben oui. Tu connais les sites, tu connais Darth Vader et sa gang. <rire> ah, si j'imagine ton père. Là, ça fait une fois que je te l'explique. Comment là, ça là. Te fait, tu comprends pas? <rire> Mais il était comme sévère, il avait toujours peur parce qu'il a, il a toujours eu peur, je m'enfle la tête avec n'importe quoi. Là. OK. Puis, euh, c'était quand même... Aujourd'hui, des fois, je le vois dans, dans certaines choses que je cherche la validation à cause de ça. 
OK. Parce ah, que ouais, lui, hein? ouais, 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 parce que lui, c'était, mettons, j'arrivais avec un 99% à la maison, il disait, c'est beau, mais c'est pas ça. Et moi. Hein. Là, j'étais comme, OK, parfait. Je comprends. Je comprends, mais là, <rire> non, c'est pas ça, Calis. C'est 99. <rire> J'ai fait... J'ai fait une petite erreur, puis ma mère, elle, qui était comme, « C'est beau, Joe, t'es bon, hein? t'es bon. <rire> » Heureusement, t'avais le ballon de les... Oui, 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 mais tu sais, c'est pas... Euh, je, con je considère pas ça en vieillissant. J'ai vite compris que c'était pas mal intentionné. Ben non, c'est rarement mal intentionné. C'est ça, c'était zéro... Euh, tu sais, parce qu'il était content quand même, là, il était fier, ouais. là. Tu sais, il en parlait au monde, puis... Euh, ben oui, c'est comme si il se disait en, en ayant cette attitude-là, mon fils, il va tout le temps vouloir repousser ses limites. Là, exact. T'sais. Sauf c'est sûr qu'à tes jeunes, ça te met une drôle de pression parce que tu ne comprends pas tout ça nécessairement. Pas de suite. Tu sais, pas ouais. de suite. Puis à un moment donné, je l'ai compris. Puis j'ai fait ah, Mais ça a été vite parce que c'est ça l'avantage d'être enfant unique en campagne. Là. Ben ouais. Quand tu as un problème, là, euh, tu le remues en hostie là, de tout bord <rire> du côté. Là. Ouais. Dans le sens que quand, le monde, quand ils me disent tu sais, la, la, la mode de faire de la méditation, je suis comme là, là j'en ai fait, j'ai fait ben c'est exactement mon enfance. Là, ouais. tu sais. Je te comprends. C'est exactement euh... moi assis tout seul là, dans ma chambre là, qui pense à ce qui vient de se passer puis à faire Ah, ben il est comme ça. Fait que, tu sais, même aujourd'hui, c'est là où ça me donne un J'adore comprendre l'être humain. J'adore, ouais. tu sais, j'adore même jouer, j'adore faire jouer des choses. Moi, c'est les petits détails qui me font mourir de rire. Là. Les vieux bonhommes, justement, là, que tu les vois aller. Puis dans leur réponse, même dans leur... quand ils disent non, tu es capable, là, tu vois le corridor s'ouvrir de pourquoi ils disent non. Là. Ouais. Puis comment ils le disent. Là. Non! Le... OK, il y a une fermeture, mais tu sais pas. <rire> ah ouais, mais là-dessus, euh, je pense qu'on avait même déjà parlé ensemble à un moment donné. On se rejoint là-dessus. Ouais. Euh... Mais gars de... On est proche, tu sais, euh, Laurier Station, puis gentil, c'est proche des mêmes vécus de... Oui, oui, ben toi, t'étais-tu dans un rang, toi aussi? Oui, exact, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. Ben, ben, ben tout ce que tu dis, là, tu sais, moi, j'avais un frère et une soeur plus, plus, euh, plus vieux, mais tu sais, à l'adolescence, là, tu sais, ma soeur, elle vivait sa crise d'adolescence, puis mon ouais. frère, je suis arrivé en secondaire 1, puis lui, il était aux portes du cégep, fait que déjà, il était comme plus là. Oui. Fait que... Fait que, tu sais, des, des rides en bicycle tout seul dans le rang, euh, <rire> marcher euh, dans le champ tout seul, ou, ou ben non, la vieille grange. Que, tu sais, tous ces moments-là de solitude, veux, veux pas, comme tu dis, hey, tu médites puis tu mijotes en quatre ouais, heures. Ouais. Là, parce que les voisins, ils sont à 8 km puis ils ont souvent 80 ans. Ouais. Et que es comme, très j'aimerais bien voir mes amis. À, parce que moi, ma mère, c'est un village voisin de Laurier qui s'appelait Joli. Mais ouais. euh, en bicycle, il fallait que je roule. Il fallait que je pédale 40 minutes, quand on est, juste ouais, pour me ça. rendre. Tu sais, fait que j'étais comme... <rire> Moi, ouais, non, je vais méditer tout seul. C'est si bon, c'est. Euh... Mais à 15 ans, t'as-tu un scooter, toi? Non, j'ai même pas eu ça en plus. Moi, j'ai eu ça, moi. Ouais. Moi, 15 ans, c'était liberté. Là. Je faisais beaucoup de sport, <rire> avec mon père était content. De, mon père et maman ont fait Yeah, Joe, on t'achète un scooter. Puis j'étais comme, mais, mais, hein. Ton, mais ton, père, hein. ton père voulait pas. Puis tu lui as dit, hey, tout le monde en a. Puis tout le monde me trouve cave de pas en avoir. Non, fait non, que... non. Le deal, <rire> c'est. Comme le comme... Nintendo. <rire> non, 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 non. Ouais, t'es pas bon en scooter. Il m'a vu prendre un scooter. Il a vu que j'étais pas bon. Il a fait, c'est pas vrai que mon gars sera pas bon en scooter. <rire> non, mais c'était comme la. C'était vraiment hot. C'était comme la petite fierté de, de mon, pro... mon, mon premier euh, mouvement d'indépendance. Puis ouais. ma... je me souviens avoir promené ma grand-mère en zoupette. Là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais. Elle était assis en arrière, elle se tenait après moi. T'étais-tu proche de tes grands-parents? Tes grands-parents étaient-tu proches? Euh, étais tu dans le rang ou quoi que ce soit? Ou... Non, 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 il était à Trois-Rivières euh, okay. à 20 minutes. Tu sais, ouais, ouais. Ma grand-mère, fait que c'est pas. Euh, on, je l'ai vu souvent. C'était la seule que j'avais, okay. euh, mais que j'ai, elle est encore là. Euh, fait que ouais. Est-ce qu'encore fait... aujourd'hui, tu as un lien fort avec elle ou avec le temps, tout ça? Oui, 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 je l'appelle souvent. Euh, ouais. Oui, oui, je l'appelle souvent. Je l'aime bien. J'aimerais ça la voir plus souvent. Elle fait mes ongles. Chaque fois que je la vois, elle me fait les ongles. Ouais? Ah oui, c'est ça son moment, elle, parce qu'elle dit qu'un bel homme, ça est bien propre. Ça, c'est vrai, c'est une belle petite manicure. Là, t'as-tu euh, des couleurs sur les ongles aujourd'hui? Non, non, j'ai pas de couleurs, non. Depuis que c'était à la mode, j'en mets plus. Ouais, c'est ça, depuis. <rire> depuis que c'était à la mode, j'ai fini, c'est passé, moi, là. Ça, euh... c'est mon Joe, aussi. Puis, hé, hey, je me rappelle même, tu sais, tracteur à pelouse, là, je sais pas, toi, tu passais ça, là. Moi, ben oui. On a un grand terrain, là. C'est moi le responsable, ben oui. Moi aussi, c'est ça, puis c'était euh, par les... Tu sais, me... à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas parce que je parlais sur le tracteur que le monde l'entendait pas. Okay. Tu comprends? Parce que je parlais 
Puis en pensant que tu sais, j'avais des coquilles ouais. pour ne pas me péter les oreilles. Fait que moi, j'étais... Puis je me faisais des sketchs incroyables là, dans ma tête. Là. <rire> Déjà, c'était commencé. Euh, puis là, c'est genre, à un moment donné, c'est j'arrête, puis la voisine a fait... Euh... En tout cas, t'es pas mal drôle, Joe. <rire> ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est... Oh, tu m'as entendu? <rire> tu sais, c'était des affaires pas, tu sais, je veux dire, à 15 ans, là, j'imagine même pas c'était quoi. Là. Ça devait toujours virer pipi caca, là. Ah ouais? Ouais. <rire> T'avais-tu un beau tracteur? T'étais-tu fier de ton tracteur à gazon? Ben, mon père, euh, oui, c'était une fierté, là. <rire> mon père, là, il est content quand quelqu'un dit que sa pelouse est belle, là. Ça, puis <rire> la souffleuse, là. Ah ouais, hein? La souffleuse, là, si c'est ouvert, là, euh, c'est su... L'été, c'est de la garnotte, l'hiver, c'est quasiment, c'est le béton, là, tu sais, parce que... Ouais, ouais, je comprends. Ben, c'est ouvert, là, et... Il y a de la place pour parquer 45 chars, puis mon père, c'est toujours, ben, au cas où. Ah ouais. non, on est bien, gars, hein? il n'y a pas de neige. Là. Les fossés, ah. l'été, sont faits, mon gars, là, à ah ouais. petite tondeuse. Est-ce que, est ouais, que, est que tu tondais, excuse-moi, je t'ai coupé, parce non, 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 est -ce que. Est-ce que tu tondais les, les bords de route en avant du. Ben oui, hein? Puis pas avec le, tra... pas avec le, le tracteur, avec une petite tondeuse à ouais. pouce-pouce. Puis, ah. avec... Parce que sinon, euh, ça faisait des coches. Puis, ah, tu sais, lui, là, hey, man, ça, ça faisait rire ma mère, là, tu sais, parce que moi, j'étais là, 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 on était assis, là, mettons, là, 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 la route est ici, on avait un balcon, puis il y avait un terrain là, puis on était assis, on venait de faire la pelouse. Regarde, là, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, t'as mal tourné, là, t'as un petit bout, là. Ah. Là, il y avait une touffe là, dans le curve. Là, puis lui, il a avoué de loin. Il n'est pas capable de trouver son manteau, pas capable de trouver ses clés. Mais tabarnak, quand il y a un bout de gazon qui dépasse à l'autre bout, c'est genre, c'est pas ça. Sans... <rire> <rire> puis là, j'étais là avec ma mère. Je il est fou, Asti, il est fou. Tu viré trop vite, mon loup. C'est un fou trop de la pelouse et de la neige. Je l'imagine avec ses ciseaux à quatre pattes. Ah, c'est quasiment ça, là. Puis là, en vieillissant, ce qui me ferait, il y a le vent aussi, là. là il s'est rendu le vent, là. Le vent. Ah, le vent. Il y a du vent chez nous, là. Puis là, ça, ça, ça demande tabarnak, là. Ah, il n'y avait pas de vent avant? Il y en avait, mais il ventait moins, qu'il dit. Mais voyons donc, Chris. Mais non. <rire> fait que là, j'arrête pas de rire, puis je dis à maman, il a l'air d'un chien qui jappe, là. Tu sais, un chien qui jappe après le vent, ouais, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il laisse de vent, il vente tout le temps ici. Je suis comme, mais, mais s'il vente tout le temps, on va s'arranger, tu sais. On va, va s'arranger, tu sais. on va s'inventer. Là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Il va, il va, là, tu vas arriver, il va remonter une barricade de bois, ah, de 15 Ça va être l'enfer, là. C'est contre le vent, mon Joe. <rire> <rire> Ton père, il vient d'où? Tantôt, tu as dit que ta mère elle de nord métal. Ton père, il vient d'où? Oui, oui. Oh, OK, lui, il vient de toi, rivière. Oui, exact. Puis ta mère, oui. elle, à Normétal, elle faisait quoi dans la vie? Comment ils se sont rencontrés de Normétal à Trois-Rivières? Hey, c'est un, un coup de chance. C'est vraiment, on est tous on est tout chanceux de s'être trouvés. Là. Puis moi, encore plus d'être là. là. Ouais, ouais. Ma mère, elle était à Normétal. Okay? Ça, ça c'est loin, hein? c'est dans le nord. Non, non, non. non, non là. Elle, elle a arrêté de dire qu'elle venait de Normétal le jour où elle a vu Stéphane. Euh, de Normétal, là, des, des Star ah Academy, oui, se montre les fesses. Le, le, le cul à l'air, là. Là, c'est là qu'elle a renié son village. Moi, moi t'as le dire, hein, pour les... les... Non, ouais. y a-tu un, y a -tu un, un D? Il doit avoir le D de Normétal? Non. Il n'y a pas le D, hein? Non, ben c'est un nom de mine. C'est vrai, c'est Normétal, c'est vrai. Juste pour les gens, là, juste pour être curieux, là, juste pour s'assurer. Ça vaut à peine de wearer. Oui, oui. Ouais. À... Là, moi, je suis à Montréal actuellement, 8 h 16 minutes de ouais. route, sans arrêt, sans trafic, là. Exact. 8 heures, 16 minutes. C'est beau. Fait juste, juste pour placer le monde. C'est proche du 64e parallèle. Tu arrives après ça, ça c'est le lac Pijagas. Il n'y a plus rien en arrière. C'est le backcountry. Ah ouais, c'est loin. en Je suis allé au village. Là, tu fais « Eh, tabarouette, hein, mon... »« Eh, hey, ouais, elle vient de loin. »« <rire> Elle vient de loin. » Fait que là, elle, la vie là-bas, tout ça, sa jeunesse. C'est quand qu'elle arrive ici? C'est quand qu'elle... Euh, elle me semble, si ma mémoire est bonne, on parle de euh, 25. OK. Elle arrive à Trois-Rivières parce qu'elle est, est devenue orpheline à 18. Ah, OK. Ouais. 
Fait que non, elle a, elle, elle a toute une vie, là. Tu fais « Oh! Pis... » Mais les deux, les deux se sont trouvés, puis mon père, lui, a perdu son père quand il avait 11 ans. Hé, hey, si, boire! Acc accident de travail. Fait qu'il est parti un matin, il n'est jamais revenu. Tabarnak! Il fait travaillait que... dans une shop, je suppose? Ouais, à l'usine de porte et papier, là. Il ouais, est ouais. électrocuté, hostie. Ah! Et... Ah oh, oui. 11 ans. Le, le, on ferme le, on ferme le, le cercueil parce qu'on peut pas voir, on veut pas voir le gars de même. Et si. Ouais, ouais, ah, fait okay, que c'est okay. du babay au cercueil fermé. Là. Ah, ouais. euh, fait que ça a donné, ça, ça a donné un hostilité d'amour, dois-je t'avouer. Il n'y a, a pas de peur de la mort, c'est plus une conscience de la mort. Là, ouais. Heureusement, j'ai pas. Euh, ça fait des parents qui ont du vécu en hostie. Euh, ouais. ouais. Fait que euh, euh, ma mère, elle est. Elle, 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 elle s'est poussée à suivre un cours de... Elle est allée rejoindre une amie à Joliette. Elle était au cégep de Rouyn-Noranda. Elle est allée rejoindre une amie à Joliette. Elle manageait son argent. Chris avait 21 ans. Elle a euh, travaillé. Après ça, elle, elle s'est envenue à, à Trois-Rivières pour finir un autre cours. Après, puis en même temps, elle était barman. Mon père, mon père lui, il revenait. Ça faisait 10 ans qu'il habitait en Alberta. OK. Parce ah, qu'il n'y avait, ouais. avait pas de job ici. Ah oui, la... oui, oui, oui. Fait que là, il est allé en Alberta. Il est revenu. Puis un soir, il est revenu. Il s'est accoté au bar. Il a vu ma mère. Il est retourné à ce bar-là. Là, à un moment donné, il a dit hey, « Je pense que je pense que je t'aime. » Fait que là, <rire> les, deux, euh, les deux se sont fréquentés un peu. Puis euh, pif, paf. Le petit Joe arriva. <rire> Le petit père moustachu. Ouais, man. Il est là. Fort comme un bœuf. <rire> ah, c'est cool, vu. mais... Ça m'aide à comprendre un peu plus de ce que je connais de toi. Là. Ouais. Euh, tout le vécu de tes parents, tout le... parce que tu es beaucoup plus vieillante, vieillante qu'autre chose. Là, dans le sens que quand je te parle, je le vois que non seulement tu as vécu des trucs comme tu as dit tantôt, mais c'est sûr quand tu es entouré de, des parents qui ont le chemin qu'ils ouais. qui ont eu, qui ont vécu. Ça n'a ben, pas le choix. Là. Ils voient la vie, euh, tu sais, la vie est précieuse, puis la vie est le fun. Oui. Mais ça, ils profitent. C'est pas le genre de personne à chialer contre le vent. Tu sais, c'est ben, du monde que... <rire> Oui. C'est ça qui arrive. Il y a quelques dichotomies là, dans toute cette histoire-là. Là. Tantôt, tu as dit, on n'a pas peur de la mort, on est juste conscient de la mort. Ça, ouais. j'imagine que tu es, t es, t es t as, t as 33, plus tu vieillis, plus que. Y a-tu des choses que tu as fait ou que tu veux faire plus rapidement que prévu, compte tenu de ta conscience de la mort? Ou ben non, pas nécessairement? Non. OK. Alors. Hey, c'est plate hein, comme réponse. Là. Ben non, ben non. Il n'y a pas, y a pas non, de mauvaise réponse. Ben, ben, ben c'est sûr que, bon, j'aimerais. Euh, pour moi, le, ce, qui, ce que j'aurais de plus beau à laisser sur la terre, c'est un enfant en forme. Ben ouais. <rire> qui, peut, euh, qui peut aider euh, la suite du monde parce que, bon, euh, c'est ça. Qui fasse les voies, hein, qui ramasse la ouais, roche. Avec la roche, euh, qui travaille <rire> la, la minimum, là. Puis on parlait de l'expérience de tes parents, tout ça, de leur vécu. Tu as parlé de voyage tantôt, je t'ai dit, mais ça, c'est à deux, je t'en reviens. Ouais. Oui, les, oui, voyages que les voyages, je mmh. te dis que tu as fait, là. Ouais. Euh, tu avais quoi, là? Tu étais dans le début vingtaine. Oui, exact. Ouais. Tu es allé où? Comment ça s'est passé? Pourquoi tout allé... ça? On a, on a, euh, J'en ai parlé dans d'autres podcasts. Je suis allé au Cameroun. Dans, dans, dans quel podcast tu nous as parlé? Ben, Thomas Levac. OK. Long, Puis... euh, long, longuement. Euh, à sous-écoute, j'en avais glissé un mot aussi. C'est bon, je ne te ferai pas répéter tout ça de base, pour ça je voulais que tu les nommes. Les, ouais, gens, les gens qui sont curieux, Thomas ouais, Levac, sous-écoute. Voilà. Allez voir ça, c'est hot ça. Mais tu sais, je peux dire à la base, je peux, je peux raconter pour euh, teaser le monde. Oui, oui, fais-moi juste le portrait général de base. Dans le fond, euh, moi je voulais aller en, en Afrique, puis encore une fois, c'est ma, euh, ma petite maman, ma, ma petite bonne femme qui a fait euh, « bon <rire> ». Là, elle dit, tu t'en vas en Afrique. J'ai dit, ouais, j'achète un billet. Elle dit, tu sais-tu où tu t'en vas où? J'ai dit, non. Puis là, elle fait, OK, fait que toi, tu t'en vas backpack en Afrique. J'ai dit, oui, maman. Elle fait, non, 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 ça ne marche pas. <rire> ah ouais? Non, non, <rire> non, je n'en pas mon gars, Asti, en Afrique sans qu'on qu sache où c'est qu'il s'en va, backpack. Puis là, là, puis voilà, tu sais, elle était comme, c'est parce que là, ça avait fait de la chicane avec mon père. Pas de la chicane avec mon père, mais ma mère a dit, « Mais il faut que je l'aide. Il va le faire, sinon. »« Il va ah. le faire. » là, 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 on a trouvé... Là, on a, là elle m'a dit « Peut-être un organisme. » J'ai dit « T'as raison, maman. On va commencer. » Fait que là, on a trouvé un organisme dans la ville de Québec. Ça s'appelle Nati Fondation. Je pense que c'est plus... Fait que là, la destination, c'était Cameroun. 
Okay. Fait que là, j'étais allé au Cameroun, j'étais arrivé là-bas, puis effectivement, ta barnouche, encore une fois, elle avait raison. Ah ouais, hein? <rire> J'aurais pas pu débarquer là-bas avec un backpack là, pour, pour mon premier voyage. Là. Ah ouais, j'étais allé là trois mois et demi. Une affaire de. Ouais, ouais, une belle affaire de, de vie là, qui, m'a, qui m'a vraiment. Euh, euh, ça, tu sais, ça m'a poussé dans ce que j'étais encore plus. Là. Puis c'est après ouais. ça que j'ai fait. C'est là que j'ai compris, j'ai fait Hey! J'ai peur de dire que je suis Maurice, là. Sauf. Faut pas. La vie est tellement belle, là. Faut, faut que j'arrête de prendre ça au sérieux parce que je trouve qu'ici, on caté. Tu sais, là-bas, j'ai vu plus d'humains humains ouais. que ici. Que genre ouais. ici, que c'est plus des humains. Puis là, tu sais, je, je, j'ose pas utiliser le terme animal pour les faire mal paraître, mais il y a comme plus l'instinct de base de « Hey, on est en communauté, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ouais. » Ici, tu sais, on se demande plus souvent combien tu vaux que comment ça va, tabarnak, là. Puis c'est Absolument. un trouble, là. C'est un trouble, là. Ouais. Puis c'est ce que tu fais dans la vie qui est important, c'est « Hey, d'autres, c'est assez dur, là. » C'est mm-hmm. assez dur, là, tu sais, de survivre, là, de... Pense-y, là, de... Fait que, là, là, t'arrives sur la terre, là, puis là, à, à 16 ans, tu rencontres un orienteur, puis à 18, t'es supposé savoir ce que tu vas faire, puis à 22, t'es supposé avoir une maison. Tabarnak, ouais, relax. Puis, puis si tu l'as pas, on te met de la pression. Ouais, c'est... quand ah, même. Tu sais pas ce que tu veux faire? Ben, non. Ben, ben voyons, ben, il faut tu y passes, que c'est lourd. Mais... Puis, tu sais, il a fallu que tu fasses un coming out que tu voulais pas d'enfant. Ouais, c'est ça. Exact. Tabarnak, là, à un moment donné, <rire> tu sais, je veux dire, oui, oui, ça serait le fun que Sam se reproduise, mais ça ne tente pas, puis il faut ah ouais. qu'il le dise, tu sais, fait que c'est comme, OK. Il faut que je fasse un numéro dans mon show pour ouais, en parler. <rire> pour en parler, puis t'es comme, non, non, il n'y a rien de grave, là, tu sais, pas... on est assez. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ah ouais. C'est pas parce, c'est pas parce qu'il n'y a pas un petit breton sur la terre, tabarnak, qui va manquer d'être humain, là, tu comprends? Ça va vraiment bien aller quand même, je vous le promets. <rire> ou, ou, ou mal, ou en tout cas, <rire> mais on, on est optimiste, on est optimiste, puis je suis optimiste aussi. Fait que, ouais, fait que là, j'ai comme fait, hey, moi, j'arrête de prendre ça au sérieux, là. j'arrête de prendre ça au sérieux. Je suis, dans ma tête, je suis humoriste depuis que je suis jeune. Ouais. Puis, me dire de quoi, j'aime même pas le mot humoriste. J'aime faire rire. Je, je, j'aime prendre le temps de faire rire les gens depuis que je suis jeune, puis c'est ça que je veux garder toute ma vie. Mm-hmm. Parce que moi, ma place, c'est la scène, c'est ça que j'aime. C'est ce moment-là où tabarnak, il y a du monde. T'sais, on l'a vécu en région, je le sais, de, d'arriver à, à des salles de spectacle, que c'est la seule activité culturelle qu'il y a pour ce village-là ou pour ouais. cette ville-là ce soir-là. Puis on est tous là, puis à la fin, tout le monde du village s'en va ensemble. Ben ça, là, moi, c'est précieux. Puis c'est pour ouais. ça que je vais toujours donner le maximum. Puis appelez-moi comme vous voudrez, là. Je suis, drôle, je suis drôle, c'est tout. Mmh. C'est, j'en ai rien à chier des étiquettes. Là. Plus, plus maintenant. J'en veux plus de ça. J'en veux plus. Oh oui, envie. parce qu'on est, on est bon pour... Euh... Je pense qu'une question qui revient souvent au Québec, c'est « Mais là, tu fais t'es quoi? Tu fais ouais. quoi? Ouais. C'est quoi que t'es? »« Ben, je suis, tu sais, c'est comme, ben, je suis Sam, je suis Joe. Ouais. »« ouais. Euh... ouais, mais c'est quoi? »« Hey, tabarnak! Ouais. »« <rire> <rire> Ben, moi, à ce stade, je me gêne même plus. »« Quand je me fais demander mon genre d'humour en entrevue, je dis c'est un genre d'humour drôle. » Ah ouais. That's it. <rire> ah ouais, maintenant, on ne sait plus quoi répondre. That, non, ça, ouais, puis la titre, là, c'est comme là, là ben, tu sais, fais-moi confiance. C'est plus ouais. ça que je dirais. Fais-moi confiance. Exact. Hein? Genre, je sais le prix que tu payes le billet, je n'ai pas envie que tu sortes de là déçu. Je n'ai mm-hmm. pas envie, puis euh, j'ai envie de prendre soin de toi, Asti. Puis si tu ne peux pas venir euh, à cause de, du prix, écris-moi, tabarnak. On va t'arranger de quoi, moi. Oh, ben, ben attention. Hein. Ah. <rire> Puis Joe, t'as... Ben là, je dois de l'argent à mon public, là, mais euh, sinon, ça va bien. <rire> ah, je rends... Ça fait six fois que je remplis Albert Rousseau et tabarnak, je dois faire de l'argent. Ouais. <rire> C'est parce que je paye le, le souper aux gens. La, la salle me court après. <rire> Tu sais, tu fais rentrer le monde. Il y a plus de monde sur le stage que, <rire> que dans la salle. Asseyez-vous ici. Euh, puis est-ce que tu... Euh, quand tu es allé là-bas, donc, dans le fond, tu es une espèce d'aide humanitaire quand tu es allé, allé Oui, exact. C'est okay. ça qu'ils disent. Là. Puis là, ouais. c'est le cliché de « Chris, pas moi qui les ai aidés. » C'est eux autres qui m'ont, qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal d'affaires dans le monde. Là. Euh, c'est, c'est, ce qui est vrai. Oui. Fait que <rire> j'ai dessus... Euh, il me semble que j'ai un... Oui, euh, ça, serait... hey, ça serait le fun pour toi. Je reviens. <rire> Fais juste crisser son 
<rire> il décalisse. Il faut que je parle de son chat. J'ai vu son chat passer deux fois. J'espère que c'est un chat. Sinon, c'est un grand tabarnak de rat qui mange bien ben des beignes. Mais je pense que c'est un chat. Son... <rire> Gabin, il ne reviendra jamais. OK, Joe! <rire> J'ai hâte de voir ce que tu as dit. J'y ai pensé, je l'ai laissé. Regarde! Ça, c'est mon... doux, doux, doux. C'est mon journal. Que tu avais amené là-bas? Oui, que j'avais fait là-bas. Tu avais écrit des petites pensées dedans? Ah ouais, ouais, mais là, j'ai des photos, il me semble. <rire> ah, si, je ris déjà. Ah non, c'est des beaux... Euh... Bon, là, regarde, il y a du monde... Regarde, ici, j'ai des, des, des LED manuscrites. Ça, c'est toi, ça? Non, ça, c'est un ami, là, euh, Sergius. OK. Qui m'avait écrit une lettre pour que je le ramène, jouer au soccer ici. C'est donc bien cute. Parce qu'au départ, il, il avait tout 18 ans, ce monde-là. Puis là, j'étais comme tabarnak. Hey, six pieds trois, les, les caramels. Puis à un moment donné, quand ils ont catché que je n'étais pas un recruteur de soccer, là, plus personne n'avait 18. Ah! <rire> ils ont fini par l'auder ça après un mois. <rire> ah oui, oui. Après ça, là, ils m'ont dit que c'était pas ça. Là. Bon. Toi, t'as été débarqué avec ton petit dossard et ton petit sifflet dans le cou. <rire> ben non, mais je allé jouer beaucoup au... Euh... Ben oui. J'étais allé jouer beaucoup. J'ai joué beaucoup au soccer. J'étais rendu... Euh, 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 J'ai été le premier blanc à jouer euh, fédéré dans leur... Dans... Ah ouais? Ouais. Okay, ah T'es ouais. solide, là? T'es solide dans le style? Ben là, j'étais devenu... Ça, c'était mes meilleures années, là. Là, j'ai des recettes, mais là, j'ai des photos à quelque part, <rire> là. J'ai des histoires. Ah ouais, gars. J'aime ça. Juste entendre tourner les pages, on dirait que ça me détend. Tu vois qu'on prend plus le temps de s'arrêter, hein? Ah, c'est vrai. Hey, regarde. Regarde ça. Je sais pas si tu vas dans une grotte. Avance-la. Avance-la plus. Dans une... Ah, oui. Ah, oh, oui, oui. <rire> c'est cute. On est là dans une grotte. C'était <rire> quoi l'aide tu faisais là-bas exactement? Bon, là, euh, cette sorte d'affaires. Entre autres, là, ce que je me rappelle, là, de, de... Parce qu'il y a plein de clubs, là, fait qu'il fallait aller dans les écoles et aider le, cl le club de santé, le club de lecture, le club de sport. Okay. Euh, Puis là, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais parti avec deux coopérantes. Là, coopérantes? Qui, ben, on appelle ça de même là, de l'aide humanitaire. Là, euh, deux personnes qui étaient dans le même programme que moi. Puis okay. euh, il y avait, y avait des tâches à faire. Puis le premier soir, ils ont paniqué. Fait qu'on est, on, ben, tu sais, l'ambiance euh, choc post-traumatique, j'ai l'impression, là. Okay. Euh, choc. Fait que là, on était comme à, on était à Douala, qui était à 10 heures de route de Tobin, où on allait aider. Puis là, ben, on est, on est arrivé euh, le soir à 8 heures, à 11 heures, man, con, 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 dans ma porte, et on s'en retourne. Ah ouais. Fait c'est comme, OK, ben parfait. Fait que là, j'ai ramassé un peu leur mission, entre guillemets, là, pour, euh, pour m'assurer que tout roule. Là. Fait que j'étais comme... Là, j'étais rendu... <rire> hey, écoute, j'ai donné des cours de PowerPoint sur des Pentium 4, là. Ça, c'était ouais. une meilleure affaire, là, ouais, ouais, on danse, ouais. Là, tu donnes fait... des cours de, de PowerPoint, c'est des adultes qui veulent apprendre comment... Comment régler ça? Puis là, t'arrives, tu sais, c'est bien religieux. Fait que là, tu leur dis de faire un PowerPoint, tu leur expliques les, les effets. Puis là, t'as juste un, un power, un, un slide, un, des slides sur Dieu. Là. God, non, is, ouais. God is good qui tourne de même. <rire> Et toi, tu t'es ramassé en charge de ça parce que là, les deux autres ont comme choqué. Ben ouais, on, ouais. Sacrément. Ils ont choqué, ouais. Ils, ont, ils, sont, ils sont partis. <rire> Puis c'est quoi, t'as-tu dépassé là-dedans que, que tu relis des fois? Ben oui, c'est drôle. C'est hot quand même là, que t'as tout noté ça. Ouais, mais là, je cherche un... Euh... Ah, c'est ça. Ça, c'est un funérail, là. ça, c'était capoté. Là. Regarde ça, mon homme. Ah, avant cela en masse. Tu te promènes dans la ville. Là. Ça, c'est des funérailles. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Ça, là, là, ce que tu vois, c'est un juju. C'est une société secrète. Là. OK. Et les, les autres, ils sortent euh, une fois au... Une fois aux 10 ans, là, parce que c'est un, un membre de la société secrète qui était mort. Écoute, man, ça, c'était fou. Là. On a dansé, mon gars. Là. Regarde, lui, là, Avance. Peux, lui là, tu peux le toucher là, une fois au je sais pas comment de temps. C'est la seule fois que les gens peuvent toucher un juju. Là. Le, le, mais c'est quoi? C'est quoi? Il y a genre un, un, il y a un masque? Il y a... Ouais, il y a un masque avec un costume, puis il est debout okay. de Saint-Bongo. Ça faisait, ça faisait six heures qu'on dansait là, dans cette place-là. Là. 
Est-ce que tu y as touché? Non, j'étais trop loin. OK. J'étais trop loin, puis honnêtement, je sais pas. On a eu des. Tu sais, j'ai eu des. J'ai eu des problèmes avec les esprits, là. Ah ouais, hein? Ben, les autres, man, ils voyaient un blanc, là. Tu sais, ils sont. Avant, tu sais, le, mettons, cinq ans avant que j'y aille, c'était considéré dangereux, cette affaire-là. Là. Il y avait eu des morts, puis. Tabarnak, OK? Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était vraiment. Mais c'est ça, c'était hot, là. Hey, là, on dansait, mon gars. C'était, hey, là, à un moment donné, on les... j'ai vous rentrer. Là, là, je, là tu, tu danses, tu es en transe de danser. Puis là, il y a du pont moine, tu vois. Tu sais, j'étais arrivé chez mon ami avec une poule. <rire> une soirée comme un autre. Là. Une poule vivante, là. Dans le taxi, on a pogné ça. Là, puis là, c'était genre, j'avais ma poule sous moi. Puis j'étais arrivé là-bas. J'ai dit, Tarek, here's your, here's your gift. Uh, sorry for your father. <rire> <rire> et là, c'est, là, tu vas rentrer les, les juju avec les mamans, puis là, ils ont des poules dans les mains. Enfin, ça tire du petit gun coupé, là, tu sais, un barilet, ah ouais, non, un barilet avec un tronçon coupé, pow, ça tire en l'air. Là, à un moment donné, les bonnes femmes swingent les poules dans la foule. Là, les poules, faut que tu les attrapes pour euh, le buffet, là. Fait que là, tu attrapes la poule, puis si tu l'attrapes, tu la tues, là. Calvaire, on se créera à Saint-Jean, à Gentilly, c'est bon. Ouais, ouais, non, la même c'est... affaire. Ça... Non, c'est pire que ça, Gentilly. <rire> ouais. il a... Parce qu'il n'y a aucun. <rire> il y a juste euh, le but de célébrer un, un futur pays. Là. C'est ah, tout. C'est ça. <rire> il n'y a aucun <rire> espèce de dogme. Euh... Puis ça danse, mais ça... là, tu sais, c'était. Chris, nous autres, ça danse, ça a Blue Ribbon, ça a MDMA, tu sais, c'est pété c'est. <rire> T'sais, on se ramasse toujours avec un gars dans le feu. Là, là-bas, c'était pas mal, c'était pas mal à jeun. Là, t'sais. Ah ouais. Un peu de port moine, <rire> mais ça dansait là, dans un quadrilatère, mon gars. Là, j'ai dansé là, je sais pas combien de temps. Là. Incroyable. Puis là, c'est... quand tu reviens de ça, c'est là que ça t'ouvre les yeux différemment sur ton quotidien au Québec. Oui, puis de, de la légèreté aussi de faire Yo, man. Moi, je fais de l'humour. Là. Ah ouais. Je fais de l'humour. Là, pis... That's it. Là. Arrive là, après j'ai... ça la phrase de ta mère. Oui, là, c'est première, euh, première essai à l'école de l'humour, mais tu sais, je fais hey, c'est pas grave, je vais me faire les dents. Deuxième affaire, puis là, j'arrive à Montréal, je fais mes, je fais mes trucs, ça part. Là, c'est... Je, 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 je suis pas, je pas drôle, mais je suis solide. <rire> je suis confortable <rire> sur scène, mais ça rit pas. Oh, <rire> <rire> tu sais, <rire> ben, j'étais comme c'était un faux, euh, tu sais, j'étais pas confortable sur scène. Ah oh ouais, non, je comprends. Je comprends ce que c'était un faux, euh, tu sais, c'est comme je donnais cette impression-là pour me, me sauver. Puis tu fais-tu toujours ton tricks pour pas pogner l'étiquette dans la rue? Ça, c'est-tu toujours d'actualité? Ça, euh, là, j'ai vieilli, je me suis ouais. payé une vignette, mais c'était dit que ça marche. Je le fais une fois de temps. Je ne te, peux pas te cacher que j'ai un petit billet de caché. <rire> qui est pourtant extrêmement simple comme truc, mais c'est juste qu'il faut y penser. Oui. Est-ce que tu c'est veux que... le révéler aux gens? Juste pour je, être... va, je vais vous le révéler. C'est que moi, quand j'arrive à quelque part, puis je sais que j'en ai pour une demi-heure, 15 minutes, puis que là, je vois qu'il n'y a pas de parking ou quoi que ce soit, je me parque où je veux. Je sors mon ticket de parking, mon ancien. Je le glisse sous l'essuie-glace comme j'avais pogné un ticket. Ça marche, dis, ça marche à tout coup. Ça marche. Il y a une fois que j'en avais un deuxième par-dessus. Ça veut dire que le gars, il l'a checké. Ah ouais, Parce c'est qu'il doit dit, Chris, je viens de passer. Là. Ah ouais. <rire> il n'était pas là, lui, puis il y a une étiquette. Là. C'est moi qui ai ce quartier-là. Là. <rire> Mais sinon, tu n'as sauvé du cash en Asti. Ah, ça, puis les timbres. Les timbres? Ah ouais, moi, les timbres, je ne paye pas ça. Là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es d'école? Tu es cité ciseaux, puis tu colles? Prends les adresses. J'ai switch. <rire> Ça, c'est dans le temps que tu demandais à ta mère de transférer de l'argent. <rire> <rire> Il y avait une année, j'avais tout envoyé mes cartes de Noël de même, juste pour le thrill, là, tu sais. <rire> Asti. Ouais, mais là, l'enveloppe où tu... Ah, OK, non, c'est ça, je comprends ce que tu veux. OK. Ah, t'as barbe. Fait que l'adresse dans le coin, c'est celle de où tu veux qu'elle aille. Ouais, ouais, ouais. L'adresse dans le milieu, c'est celle où tu prétends qu'elle devrait aller. Ouais, ouais. Fait que là, tu mets ça là, ils font au Christ, faut la, on la renvoie à, à l'expéditeur. 
Il y en a dedans, notre Joe. Il y en a dedans. Ah, c'est le fun, man. Si vous écoutez Sam, trouvez-vous que tu as un pour crasser un peu. Là. <rire> Puis en parlant de crossage, ton secondaire. Ah, man. <rire> J'ai commencé tard, moi. Ouais, t'es-tu sérieux? Tu t'es pas crossé jeune? Non, non. Non, je, ben, je, peut-être mes amis qui se sont crossés jeunes, mais il me semble qu'ils m'étaient arrivés avec une affaire de... Fait hey, toi, t'as-tu commencé à plus? J'étais comme... Non, faudrait que je commence ça. <rire> <rire> j'ai perçu le mémo. C'est à moi, de style. <rire> Puis là, j'ai, ben, par, j'ai perçu le rappel de Ça, c'était 12 ans. OK. Mais j'en ai, j'avais, j'avais des bons cochons dans ma gang. <rire> Puis c'est quand, toi, les, les petites filles, là, c'est quand que ça, ça commence à être dominant euh, dans Donc, ta tête? 14-15, là. Là, j'ai okay. eu ma première blonde. Ouais? Ah, ouais. mais comme tu disais tantôt, là, ton 15... Euh... Non, ça, c'était à 19, 26. Non, ça, c'était à 19, oui, oui, oui. À 19, 26, c'est pas rien. Ça a été ta première vraie blague ah, ouais, à 19, ouais, 26? Oui, ouais, exact. exact. Ça a-tu mal fini? Tu ne veux pas souvent parler, mais ça a-tu non, mal fini? Non, 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 moi, je trouve pas, là, ça... Non. Ça fait mal, là, ça fait de mal, là, ah, ouais. mais ça n'a pas mal fini. C'est comme les chemins se sont séparés, tu sais, là, moi, je m'en venais à Montréal faire de ouais. l'humour. Elle, elle ne voulait pas venir à Montréal tout de suite. On sentait que ça, ça s'est tiré, puis... Ouais. Mais tu sais, il faut dire, j'ai, la dernière, tu sais, moi, je veux pas, en, en ne devenant pas ce que je voulais être, c'était plus tough pour moi dans mon quotidien à un moment donné, tu sais, ah oui, personnellement. C'est ça. Fait que je, 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 je comprends. Fait que là, ça s'est fini, puis c'était comme, ah, ben oui. Mais je recommence, tu sais, je me trouvais que je recommençais à prendre le dessus, mais j'étais heureux, là, de, d'avoir fait ces moves-là. Ouais, ouais. Fait que ça s'est fini, mais c'est... Êtes-vous c'est toujours en contact? Vous êtes toujours de oui, oui, oui. Avec... Ouais, ouais, ben oui, moi, je suis pas... Euh... Je ne suis pas vengeur, là, dans le sens. Ah ouais. Il aurait fallu que ça se finisse mal en hostie. A... Les personnes que je ne parle plus, il y a des raisons pourquoi je leur parle plus. Oh oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce, que, est-ce qu'elle t'écrit des fois parce qu'elle est fière de toi, parce qu'elle te voit à télé? Parce qu'elle ouais, te... ouais, 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 elle m'a écrit, mettons qu'elle me voit à télé ou euh, hey, il faudrait qu'on fasse de quoi. Puis euh, euh, justement, là, l'autre jour, c'était drôle parce que j'avais un show au Club 10 30, OK? Ouais. Mais là, ça, on ne s'en est pas encore parlé. Tu me fais penser, il faut que j'y écrive. Parce que euh, là, je finis le show, je regarde en première rangée, je fais eh! « Un autre gars qui s'appelle Jonathan, puis sa blonde, c'est Kat. Mais Kat, c'est la cousine de Laurence. OK? Laurence ah, qui est mon ex. OK. OK? Fait que là, c'est genre hein! « je capote. Puis Joe, j'avais été au cégep avec à Trois-Rivières dans ma première année de cégep. Puis on avait fait des travaux ensemble. Moi, j'étais sûr que je ne reverrais jamais ce gars-là. Là, je m'en vais en ATM. Mais je le trouvais super smart, là. super bon gars. Je m'en vais en ATM, rencontre ma blonde, va dans un party de famille peut-être un an et demi plus tard. Sa cousine a dit « J'ai un nouveau chum. » Présente le nouveau chum. C'est ce gars-là. <rire> là, je suis comme... Calais, c'est nice. Là, je commence à on jase, on a du fun et tout. Là, lui, il savait que je l'ai devenu Maurice. Là, euh, ça, ça se finit avec Laurence. Là, je le vois là dans ma salle. Puis après ça, il m'écrit Je t'ai toujours suivi, j'ai toujours suivi, on t'adore. Non, 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 non. Il dit Ma blonde m'a donné des billets pour toi à Noël. Fait que là, je suis comme Astique, wow. c'est fou pareil. <rire> de, là, c'est ça, j'ai dit J'ai dit, j'ai passé du gars qui était avec toi à Noël à devenir ton cadeau. C'est quand même trop gros pour moi, ça, là. là. Appelle-moi, là. <rire> fait que là, c'est ça. Mais c'est des super bonnes personnes. C'est hâte. C'est qui aussi? Mais tant mieux. C'est toujours préférable quand ça se termine de belle façon. Fait que secondaire. Sur... Ouais. Super beau secondaire. Tu t'es-tu donné un peu dans, les... dans la crise d'adolescence, vestimentairement parlant, alcoolement parlant? Euh, euh, tout... Non, tout a été smooth dans un même... Même après, tu sais, c'est pas là que j'essaie mes, mes premières... Euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai essayé les, les petites drogues là-bas. Après ça, j'ai, j'ai passé dans, dans le clan des drogues dures pour les essayer plus tard, tu sais. Ah ouais, hein? Pas, oui, dans, quand j'avais un jugement, tu sais, pas... Euh, je veux dire, parce que c'est ça le danger. Moi, j'aime essayer des trucs, mais le danger, c'est toujours de rester poigné là-dessus, là. Ouais. Parce que ça, ça te crée vite une habitude de bien-être. Euh, puis, puis heureusement, j'ai le sport qui fait que c'est tac, 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 je suis stable. C'est, c'est quoi les deux que, que, que tu as essayé? Bon, tout. OK, bon. Je me suis juste <rire> pas piqué. Euh, il y a juste piqué que je ne ferai jamais, là, parce que j'aime pas, j'aime pas ce feeling-là. Ouais, ouais. Ben, je ne sais pas le feeling, mais tu sais, le feeling de devoir s'injecter, puis de, de ce que je vois, de ce que je suis comme tu perds complètement. Tu sais, moi, mon but, ce pas nécessairement de perdre la carte. 
c'est d'essayer des trucs. Ouais. Je te dirais, mes préférés, c'est con, c'est tous ceux qui sont naturels. OK. Donc, euh, potes, moche, ça reste, euh, selon moi, ça reste la terre qui donne ça. Puis, <rire> C'est sain en, 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 en petite quantité, une fois de temps en temps. Tu t'en sers-tu pour un processus créatif ou au contraire, pour Jamais. complètement détacher? Oui, exact. C'est plus, euh, okay. hey, on est dans le bois, j'ai des amis ou euh, on est ensemble à quelque part. Tu sais, puis je te dis pas, là, si, moi, souvent, on entend le cliché là, du gars qui a mangé euh, 3 grammes puis qui voit des éléphants roses. Là. Ah ouais. Non, non, non. Esti, point 5, là. <rire> je vois là où il y a un peu. Ah ouais, tu l'évites, là, tu sais. Ah. Tout, tout est léger, c'est le fun, tu t'en vas. As pas, ouais, c'est ça. Les excès, c'est jamais trop bon. Les excès, c'est jamais bon. Fait que secondaire, fucking nice, selon moi. Euh, une, passe à, une passe à faire, là, tu sais, dans le sens, euh, j'avais hâte aussi que ça soit terminé, là, Parce que déjà, je, je, mettais en, je remettais en question le concept d'être là de 8 à 5, moi. Okay. Ah ouais, tu étais déjà dans... Ah, je comprends. Dans ce là. Je... là, à cette heure, je le comprends. Là. Qu -ce que, qu -ce qui se passait dans mon corps? C'est mon corps qui parlait, mais j'étais comme doute. Ça se fait pas, là. C'est trop long, là. <rire> pas besoin bon. de tout ce temps-là, là. là Pourtant, là. t'as as du plaisir à l'école secondaire à Saint-Pierre-les-Béquets? J'adore l'école, <rire> mais c'est juste même, en... mettons, secondaire 5, là, pis tu sais... Secondaire 5, c'est comme là, là j'ai été m'asseoir au début de l'année parce que j'avais la même prof d'anglais qu'en secondaire 4. Puis j'ai dit, là, je, vous me mettez à la bibliothèque, vous me donnez les trucs à faire, mais vous ne me faites pas rentrer dans la classe. Là. Et voilà. Parce que ça va être l'enfer. Je vais déranger, c'est trop long. On écoute des friends, j'en ai rien à chier des friends. Puis de répondre à un petit questionnaire, « What Phoebe was eating? » Je m'en torche. <rire> C'est pas ça que je vais apprendre, là, genre, je... Fait que là, c'est non, on a refusé, puis finalement, je me suis fait sortir, là. Il s'était rendu, la prof à donner des coups de pied sur ma chaise, là. Hein, rien encore, Allez, nos belles années, hein. Ah oui, oui. <rire> oui, mais c'est parce que je t'ai même pas... C'est ça qui était dérangeant, c'est que je t'étais pas déra... J'étais un leader positif. Fait que mais... Je fais... mais... mais là, c'est toujours des jokes, mais pour, pour une madame qui est écœurée et qui veut son... son chèque de retraite, là... Ah ouais. Un petit Chris de bouffon qui lit de la classe avec des jokes, là. Ah ouais. Ça vient tannant, là, tu sais. <rire> des coups de pied sur la chaise, c'est Un coup de pied, ça, en arrière, à un moment donné. <rire> Pas sur le dossier, c'est une patte. <rire> en dessous. En <rire> dessous. Tu sais, ça a juste un petit touc. Elle t'a botté le cul par en dessous. Ah ouais, parce que je sais pas trop. Elle voulait qu'on parle du futur, là. Tu sais, puis là, ouais. comme, euh, parlez-nous dans 10 ans. Puis tout ce que je disais, c'est, je levais le point en criant, I have a dream! <rire> c'est <'est> c'est l'eau. <rire> Mais tout le monde riait. <rire> c'est ça. <rire> Mais, <rire> Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est le, c'est le, ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg parce qu'on a souvent niaisé dans cette classe-là. Là. Ah ouais. Puis effectivement, j'étais arrivé au cégep, puis j'avais des, j'avais des grosses latences en anglais. Bien, bien que j'ai eu des 90%, là. Ouais, mais ça, des fois, les notes puis les, ce qu'on hey, retient, c'est oui. deux choses. Parce que là, là t'es les tabarnak d'émissions, de, de, là. Ouais. Oh, tu sais, <rire> yo, ben, là, je veux dire. Ouais. T'as-tu un beau bal, au moins, je, juste avant le cégep? Ton bal de finissant, t'étais-tu habillé en... Attends, en... juste je, 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 dire, secondaire, moi, j'ai eu du bon temps, là. Ah oui? J'ai dû citer. Ah oui, non, non, excuse-moi, je fais juste ah, référence à ton petit à moment ça. de cours d'anglais. Ah, oui, ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, je, je sais que t'as trippé, là. Oui, euh... parce que même, même, même si je raconte ça, tu sais, c'est comme dans les... Tu fais tabarnak, OK, j'ai-tu été... C'est-tu moi qui ai été si fou, tu sais, parce que je n'étais pas sorti de la classe et tout, mais quand, quand le professeur a rencontré ma mère au... à la rencontre de, de professeur, ma mère, après ça, ça ne savait même pas quoi faire avec moi, dans le sens... Euh... <rire> La professeure s'est mis à, à dire « je suis la mère de Jonathan », puis la professeure s'est mis à pleurer. Bon, 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 bon. Fait que là, c'est comme euh, ma mère était là, après ça, elle dit, puis là, c'est des années plus tard qu'elle a dit « ben, tu sais, je me suis dit, il faut que je te dise d'arrêter de te calmer pour la madame. Il faut que je te... » Puis là, elle dit « je t'ai parlé d'empathie, je t'ai parlé de la personne, elle va pas bien, je pense. » Ouais. Fait que là, c'est tout là que j'ai compris de « ok, pauvre madame, elle est tannée, elle est tannée ouais, ouais. de faire ça. » Mais moi, j'étais un leader positif, mais comme... Tu sais, je veux dire, moi, si j'étais son problème, 
Puis il y a déjà un de mes amis qui a dit, genre, il a dit, peux-tu me faire ça? Puis il a dit, lèche ma rêve, vieille folle. <rire> Il y a même ah, il y a eu, il y a eu zéro conséquence, tu comprends? Ouais. Fait qu'il était juste comme Toi là, je veux juste ta farm, Joe. <rire> je suis plus capable que tu sois hop la vie de même. Là. Toi, tu vas licher ma rêve. Pendant bon, ce temps-là, tu vas fermer ta gueule. <rire> oui, ouais, exact. <rire> fait que mon bal est finissant, super beau bal. Super beau bal. Je me souviens, j'avais une Honda Civic blanche, là, puis là, j'étais dans le parking souterrain pour aller au bal. <rire> je l'ai rentré dans un poteau. <rire> ça chauffe notre Joe, ça chauffe. Et là, j'ai appelé mon père, il dit c'est pas grave, Joe, c'est juste de la tôle. T'es-tu capable de rentrer dans ton char? Je dis oui. Il fait bon, ben, let's go, va à ton bal, là, on checkera ça demain. <rire> T'avais je... juste pas regardé en reculant, c'est quoi? Ah, c'est le stress, j'avais hâte de débarquer. Non, non, en avançant. En avant. Je me suis trop collé <rire> sur un poteau, j'ai dit ça doit rentrer, je me suis collé crrr, dans la porte. Tu es habillé comment? C'est quoi ton saut de balle? Tout en blanc, avec un petit chapeau, haute forme blanc, petite cravate rose. Chris, ben, j'étais pas loin de ça, moi aussi, à mon bal. Des gants blancs, <rire> une petite canne. Je m'étais fait une canne. Euh, euh, Puis la canne, il y avait tous des motifs dedans. J'avais incrusté ma bague des finissants. Wow! Ah, vous aviez une bague, vous autres? Canne moi, je, vert. moi, je m'en étais fait faire une. Puis j'avais inscrit à l'intérieur de ma bague « A ring to govern them all <rire> ». Ça y allait, ça y allait par là. Hey, mais moi, tu me fais douter. Peut-être qu'il y en avait, puis je ne l'ai pas pris. Je m'en calissais. Mais en tout ouais. cas... Il me semble que c'est sti ton style d'avoir eu un pamphlet. Étais, toi, tu étais à Sainte-Croix? Oui, un pamphlet de l'homé, oui. Ouais, c'est c'est Chris. Tu as vendu du chocolat à la montagne, ben des ouais. bonbons Ricard... <rire> Ça m'étonnerait bien gros que tu n'aies pas eu le pamphlet des bagues. Là. Non, non, c'est sûr qu'il l'a eu. C'est juste que je ne m'en souvenais pas. Oui, oui, oui. Je l'ai quelque part, cette bague-là. <rire> Mais oui, super beau bal. Écoute, mon, un de mes bons amis, Carl euh, Léon, euh, m'avait menti. On était arrivé là-bas. Ça, c'était vraiment... Excuse-moi. Carl Léon? Oui, oui, il faut dire. Je le sais. C'est C'est hot, hot Chris. Mais c'est genre Carl et on. Ah, OK, Carl Léon. Mon... Moi, je le disais toujours collé parce que c'est trop beau, je trouve, Carl Ah oui, c'est bien plus hot, Carl Léon. <rire> fait que là, là hey, lui, c'est un, un, un gars du 3 de mon rang. Là. Ça, on est bien fiers de notre rang du 3. Là. <rire> Moi, je te le rang 1. Ah, <rire> le <rire> rang 1, wow. <rire> Et là, je me rappelle de mon, un bon moment de mon après bas <rire> C'est moi qui est chaud un peu et qui vient me voir. Il dit, t'as de la misère, hein, Joe? Je fais... « Ouais, je suis chaud, puis il me regarde et je vais te montrer ce qu'il faut faire. » Ben non. <rire> et là, je fais, ah, Tu penses que ça m'aiderait? » Il dit « C'est sûr, c'est ça. » Pour les gens en audio, là, il, met, il met ses deux doigts dans le fond de sa gorge. Ben non, non, je ne vais, vais pas le faire de sens. <rire> ça n'a pas de crise de sens. Et là, c'est gentil. Yes. Gentil. Les Mais deux doigts dans la gueule. La pré-balle, c'était complètement fou. C'était comme... Euh, <rire> ça, c'était... <rire> C'était gentil, puissance 1000. De là, à un moment j'avais une fréquentation à l'époque et est, on, est en, <rire> on, on est en train de. Ben, tu sais, après un, un après-balle, là, là, on, 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 on copule. Et là, c'est. Euh, J'étais couché dans une boîte de pick-up avec un matelas, tu sais, puis à un moment ah. donné, le pick-up se m'a brassé au complet. c'est mes amis qui brassent le pick-up, là. Puis là, je suis comme juste, hey, « Hé, les gars, je pense qu'il faudrait que vous arrêtiez. <rire> » Et c'est des années plus tard que je leur ai révélé qu'on est en train de... Copuler. Ouais, fait que là, il était comme, « Mon tabarnak, c'est pas vrai! <rire> » Tu sais, quand t'apprends ça des années plus tard. Ah ouais, c'était pas la première fois, toujours, dans la boîte de pick-up. Non, 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 mais non. Je sais pas, moi, t'as commencé non. à te crosser à 12 ans. Oui, mais après ça, ça a déboulé, là. <rire> c'est quand <rire> c'est comme quand j'ai découvert le mon... ce monde-là. <rire> Tu sais, c'est comme quand j'ai découvert le monde des jeux vidéo, là. <rire> <rire> tu te souviens, pas obligé d'aller dans les détails, mais tu te souviens-tu de ta première fois? Ben oui. Tu, 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 tu me donnes une note. Si je te dise le mot. Le mot? Le mot que j'avais en tête. Puis je comprends pas comment ça qu'un enfant de cet âge-là peut avoir ce mot-là en tête, là. Vertigineux. <rire> ça, c'est le mot qui qualifie ta première fois. Je, Sam, je m'excuse d'être aussi direct, là, je me non. rappelle exactement 
c'était quoi le feeling d'y insérer mon organe? Comme les parois qu'il recouvre toutes, j'étais comme ça. C'est vertigineux. <rire> pour les gens qui sont en audio, c'est le pénis dans la plot. Ouais. Juste pour être certain. Que... En quoi il n'y avait pas rien à mimer. En tout cas, c'est pas grave. Ouais, ouais, là, juste ouais. être <rire> Mais oui, en tout cas, c'était. Ah c'était... ouais. Ah ouais, c'était. C'est chaud, c'est <rire> t'as bon. Ça a l'air ému, j'aime ah, ça. Ah man. Ah, c'était tellement bon, là, tabarnak. Mais c'est bon, là. C'est juste. Euh... La première fois, tu ne retrouveras jamais, là. Oui, c'est quelque chose de spécial, effectivement. Eh oui. Ouais. Ceux qui vivent ça bien chaud, je les plains. Ah, ben oui, t'es pas en mesure de... Mais moi, j'ai un truc, tu te fais vomir avant. Non, mais là, t'es t'en encore t'en... chaud. <rire> ben non, tu, tu deviens agent. Non, c'est ça, moi, je le sais. T'es encore chaud, <rire> mais le moton est passé. Puis, faut... Il y a vraiment une fenêtre pour faire ça. De 16 à 18. Après ça, tu peux plus. <rire> Vomir pour commencer à boire, tu peux plus. Après. Non, non, non. Puis même 16-18, c'est, c'est, c'est beaucoup. Là. Ben! <rire> Gentil! <rire> <rire> Joe, avant qu'on se laisse, euh, ouais. ton show actuel, s'appelle, ben, il va s'appeler ou s'appelle Animal. Ça s'appelle Animal. Ça s'appelle Animal. Tu as parlé tantôt, tu as fait des petites comparaisons animaux-humains. Oui. Euh, Puis là, je l'ai dit tantôt quand tu es allé chercher ton site journal. Il faut que je te parle. Le site gauche qui fait deux fois qu'il passe. Ça, c'est oui. ton chat à toi? C'est ben ton oui. chat? Cargo. Cargo. Oui. <rire> c'est tu, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas aller le chercher, là, je pense? Non, mais non, non. Ça, okay. Elle s'appelle Cargo parce que... Euh, j'ai-tu assez de lousse là-dessus? Ah ouais, je pense que oui. <rire> Ils sont, sont belles, tes shorts. Ils sont hot, hein? Oui. <rire> Des shorts de montage, mon homme. Ça, c'est coupé à mitaine, si tu veux savoir. <rire> ça, OK. Mais là, c'est... tantôt, il était noir, là. Oui, mais c'est ça. Écoute... Ça, c'est mon chat, mon premier chat à Montréal. Un amour félin, là, ma genèse là, de l'amour félin. Là. OK. Et ça, de name mes Pantalon. OK. Fait que j'ai décidé que tous mes prochains chats dans ma vie allaient être ses successeurs. <rire> ah, c'est fait que là, c'est, là, il y a Pantalon, Cargo. Le prochain, j'hésite entre trois quarts. <rire> Mais c'est sûr que dans un ou deux chats, tu sais, je me repogne un roux, là. Ça, j'en veux un roux. C'est ouais. junior. Fait que c'est va avoir eu pantalon, cargo, trois quarts, junior. Toutes des déclinaisons de pantalon jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas-tu avoir euh, legging, zipper? Jeans. Jeans, ben oui, classique. Co- co- corps du roi. Ben oui. Coton ouaté. <rire> Jogging. 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 Ah, jogging. Ah, j'imagine un sphinx. <rire> <rire> Jogim. Ah, yeah. Puis là, tu vas savoir d'autres chats, tu vas savoir un chien, tu vas savoir mille, mille animaux un jour. <rire> euh, ben, euh, tout ça, les chiens, ça va être quand je vais avoir un terrain pour les faire courir. Ouais. Parce que moi, mon, ton, mon seul but avec l'argent, c'est de m'acheter un terrain euh, en dehors de Montréal. Là. Toi, c'est au que tu as cette cache, tu vas fuir Montréal. Ouais. C'est correct. Oh, ouais. Oh, ouais. Ah ouais, il n'y a pas de. <rire> ok, je ne je savais pas comment tu disais si c'était correct. Ah non, non, mais il non, n'y a rien de correct ou pas, c'est ta vie. Okay, okay. C'est bien smart. <rire> tu, 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 tu vas aller où? Tu veux-tu t'en aller plus loin? Tu veux ben, retourner mettons... à Gentilly? <rire> non. Non, c'est trop loin. Tu euh, j'aimerais... Euh, ben, je vise quelque chose à peut-être une heure de Montréal, mais que dans les campagnes. Là. Quand même. Tu veux ouais. vraiment t'exiler. Tu ne veux, tu veux pas aller à 20 minutes? là euh, Non. Non, parce que 20 minutes, c'est un drôle de compromis pour moi, mais je viens d'un rang, tu sais, puis... Ah ouais, je comprends. Moi, moi c'est vraiment... Euh, j'ai l'appel de ça, là. Ouais. Ça me prend... Euh, ouais. Ça me prend euh, cette tranquillité-là, là. Là, tu sais, je me lève le matin, j'écoute les bruits dehors, c'est des klaxons, tu sais. Un, un peu de tracking. <rire> ah, non, non. Ouais, hey. Le classique, tu vois, tu hey. vois. Ça va toujours rester, ça. Tu sais, je me lève chez nous, là, en boxeur, là, dehors, là, tu sais. Là, ici, il faut que je mette des pantalons, sortir. Je t'entends. Ça, l'affaire. N'entends pas un cris d'oiseau. Mais c'est vrai que la campagne, pour ça... Tu, tu vois pas les étoiles. Non, les... C'est, ça, c'est ce que j'aimais le plus, en revenir dans mon rang, ça, chez ma mère. Hey. J'en revenais de Montréal, vers, j'étais peut-être 10 11 heures le soir, je me couchais sur le hood qui était bouillant. Ah. Puis je regardais les étoiles. Ah. Après Avec ça, la... je rentrais. 
avec la radio dans le char qui joue. Moi, je mettais... Euh, le soir, c'était... Euh, Radio-Canada, c'était du classique, là. <rire> Ça accompagne les étoiles de façon... Ah, ils citent les étoiles à Montréal, ils sont où? C'est des tapis rouges, ce type. Ils sont oh. déjà mortes à l'intérieur, comme les étoiles. Ça... <rire> oh, il dit, il dit, gros big. <rire> hey, gros, man! J'ai fait ça pour toi, les pantalons! <rire> à ta mémoire, le gros! Hey, le gros! Est... <rire> hey, ça, c'était drôle. Un... Ça, t'as-tu déjà été faire piquer un chat? Mm, non. Ils te, font, ils te font ça, le tabarnak, là, comme si c'était mon oncle Gaston qui mourait. Là. Ils m'ont laissé, la, la, la vétérinaire, elle m'a dit, là, elle, elle, elle le pique avec un calmant, tu sais, il vient tout mou là, avant, ouais. avant qu'il parte. Là, elle le pique avec un calmant, puis elle me dit, vous pouvez dire vos dernières paroles, je vous laisse avec. Non, non, pique, ouais. pique, c'est bye bye, là. Bye -bye, là. J'y ai dit bye bye, c'est pas mon oncle. Là. Hey, ah ouais. Il vient me le faire incinérer. Ah ouais, il te propose plein d'affaires. Moi, je l'ai fait. Il me le mettre dans un collier. Chris, <rire> viens, est tu Il est mort. <rire> je l'avais vécu, moi, avec mon, euh, mon hérisson, Henri. Ah. Puis euh, c'était ça. Puis veux-tu qu'on on peut mettre la petite patte dans un genre de petit ciment? Puis oui. là, juste pour garder l'empreinte de, de ça. Il y avait plein d'affaires. Là, j'étais en regardant ma blonde. J'étais comme, hey, hey, ça, hey, hey. <rire> Chris, parce que je pense qu'on serait sorti de là qu'une facture de 2000. Là. Mais ouais, ouais. <rire> oui, non, non, puis... ça, ça, il, est dans, il est dans notre tête, il est dans notre cœur. C'est vraiment super, ça. Oui, c'est ça. C'est comme, wow, OK, on est rendu là, là. La mort a un prix. Ben oui, ben j'espère, puis ils le savent, puis envoyez donc. Tu puis... sais, puis moi, j'ai été fucking triste, là. Je la... Check ça. Hey, il, y avait, il y avait à queue croche en plus. En tout cas, pantalon. Ça. Fait que là, mais c'est comme, hey, attends, là, tu vas me faire sentir mal de ne pas payer 900$ et lui mettre une petite patte dans le ciment. Mais... Chris, c'est un chat. J'espère que ton prochain, tu vas l'appeler peut-être fond de culotte. Il y a quelque chose de. Ah, si t'en si ouais. ramasses un d'une ruelle maganée un peu, là, puis tu la remets, tu la remets sur patte. Ben, Celle-là, c'est vas... pour ça qu'elle s'appelle Cargo. À cause de ça? À cause que c'est une battante, là. Ah ben, elle, mon père, il l'a trouvé à Shop où on travaillait à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Elle était, okay. était en train de mourir dans un bocal. Là, mon père, il dit, je l'ai pogné. Puis depuis mon accident, tu sais que j'ai de la misère avec mes émotions. Hein. J'avais les larmes aux yeux. Mon là... accident? Ah oui, ça, c'est une autre belle affaire. On a... Je vais te le faire vite. Là. Vas euh... Ben, vas-y, ben, prends ton temps. Là. <rire> à un moment donné, on était au... Euh... J'étais au... Au... En... au cégep à 17 ans. Je venais d'avoir mon char. Fait que là, euh, ma mère m'appelle, c'était une fin de semaine que j'étais là, j'étais supposé repartir à Jonquière pour l'école. Ma mère m'appelle, elle a dit « Ton oh, père, il y a un accident! » Là, c'est comme « Oh mon Dieu, OK! » Lui, il est allé rattacher son troc, son voyage sur son troc, sur le bord de Val-Alain, sur le bord ouais. de Lavin. C'était de la laine minérale, il était sur le top, il a perdu le pied. Badang! Ah, God! Pleine face à terre! Mais c'est un bo... mon père, c'est un... un cheval, c'est comme un bonhomme euh, 250 livres. Là, euh, ouais. Gros bonhomme, but... un gros bonhomme t'attache en avant du trois roues, tu sais, quand le trois roues est pris. Là. <rire> fait que là, il a tombé. C'était un autre gars qui l'a ramassé sur le bord, puis il nous le racontait, puis il était comme ça va pas dans l'eau. Je suis arrivé là, je dis ça va-tu, Norm? Là, il dit Oui, oui, dit, je m'en vais. Là, il dit, je me suis arrêté un peu, j'ai mal au poignet. Puis là, il dit, ouais, as, comment ça? Puis là, il s'en revient de bord. Il dit, il avait toute la face en sang. Puis là, il est encore conscient. T'es plus capable de... Là, c on s'en va à l'hôpital. Nous autres, on arrive à l'hôpital, c'est trop mal, crâné. Ah. Euh, la fosse défoncée, les deux ah. talons égrenés, les poignets cassés. Ah, calvaire! Et là, est, il est conscient, mais il est inconscient. Fait que c'est répète aux cinq minutes la même affaire pendant toute la journée. Et là, c'est de voir mon père, ça, ça m'avait fait, j'étais comme, faut qu'il revienne. Tu sais, j'étais rentré là, puis il, il s'est mis à engueuler. Il dit, comment t'es venu ici? Je dis, dans le char. Il dit, il s'est mis à engueuler ma mère. Comment ça, tu l'as laissé chauffer le char, tabarnak? Il n'y a pas d'affaire à faire ça à 15 ans. Puis là, j'étais comme, père, j'ai 18, là. Là, là j'étais comme là. Puis là, là c'était, après ça, là, on en arrive aujourd'hui, mais c'était un show, là. C'était comme, Qu'est-ce que je faisais déjà? Si t'en allais à Val-Alain livrer un voyage de laine, il dit Ah oui, c'est ça. 
Ah oui, OK, OK, OK. Puis là, il se tassait dans le lit. Ah! Tabarnak! Qu'est-ce que j'ai? Là, c'était les poignets cassés. T'es allé... Un accident? Là, on y répétait toujours aux cinq minutes. Tout le temps, tout le temps. Et là, on attend le diagnostic. Ça, c'est un affaire... Votre... On attend le diagnostic à le médecin. Mais là, le médecin, il a juste le droit de le dire au patient, son résultat. Là, on y explique. On dit, non, non, monsieur, là, tu sais, on y a répété la même affaire toute la journée. Là. Ah ouais. Fait que là, c'est... On est vraiment désolé, c'est la politique. Fait qu'ils vont tout dire à mon père. Là, moi, je rentre là, je dis, « Pipa, qu'est-ce que c'est Le quoi que c'est que j'ai? » Ah, c'est une calice. Fait que là, on le sait pas, mais comble du malheur, là, c'est genre tel, tellement drôle. Ils ont appelé ma mère, à un moment donné, ma mère était retournée à la maison. Ils ont dit, « Là, M. Cormier, on, on le trouve plus à l'hôpital, mais il était sorti dans une semaine. Il faudrait y enlever ses plaudes. » Mais il dit, « Mais il n'y a pas de plaudes. » Ils font, il n'y a pas de plaut. <rire> non. Fait que les, les deux poignets cassés, pas de plaut. Mais voyons, calvaire. Ouais. Et là, il dit, il la première affaire qu'il me dit, il dit, « Oh, c'est pour ça. Ah, » Il m'a dit, « Quand est-ce que je hurlais quand je m'essuyais? » Ah! Mais tu sais... Euh, la main en bec de canard dans le cul. C'est ça qu'il faisait crier dans la maison. <rire> <rire> Puis il s'est jamais dit, Asti, j'ai peut-être les poignets cassés. Il y a la fosse ici, tu sais. Il est rendu avec une plaque en titane, les deux talons égrenés, trop macroniens. Ah! <rire> <rire> ouais, mais là, ils l'ont rentré à l'hôpital. Là, ouais, ils, là, ont fait... ils, ont, ils ont fait des, ils ont fait des plats, pis là... Euh... Puis là, depuis cet accident-là, à chaque fois qu'il y a une émotion, ça revient sur cet accident-là. <rire> Puis là, il, il, il vient, ça, il pleure. Ça, ça fait dix ans, tu sais, mais on, on lui dit pas. Moi, je ça... dis pas. <rire> Moi, je dis pas. Ça doit être ça. Doit être ça. Puis là, c'est oh, oui, la fille, elle me l'a dit, mais tu sais, ça dure peut-être un an, trop macronien dans cette dossier. C'est ça qu'elle voulait dire que pendant la prochaine année, elle avait peut-être, mais lui, ça. Fait que, ouais. Fait que là, elle. Euh... Elle a été ramassée dans une shop. Euh, là, j'ai dit, le pantalon venait, venait de mourir à peu près. Puis mes, mes parents on, l'ont pris en charge parce que mes parents, ils ont un hostie en cœur. À chaque fois qu'ils trouvent un animal, ils l'aident. Ouais. Fait que là, euh, j'ai eu cette chatte-là. Puis cette chatte-là était sur le bord de mourir parce que les autres chats ne la laissaient pas manger. OK. Il la bouliait. Puis qu'elle est arrivée à la maison. Euh, j't'ai, quand je suis arrivé pour la faire euh, opérer, puis tout, j'étais allé voir le vétérinaire. Un vétérinaire, il me dit, Chris, elle a été déjà opérée toute. Là. Elle a l'oreille coupée. Parce qu'en yeah. campagne, ils font ça. Je ne sais pas si tu savais. Là. Mais quand ah, ils pognent un chat dehors, errant, ou, ou, ils ne tuent pas. Ils, ils donnent les soins pour... Euh, ils vont le castrer pour pas qu'il se reproduise parce qu'il y a beaucoup de chats errants en campagne. Ouais, ouais. Euh, fait que pour, le, pour le reconnaître au loin, il dit, coupe le bout de l'oreille puis il tatoue sa bedaine. Ah, j'avais ancré, ah, j'avais jamais su ça par contre. Ouais, fait que là, euh, Cargo, c'est ça, elle, qu'elle a vécu. Là. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé Cargo, parce que j'ai dit, man, c'est un pan... ça, c'est un pantalon d'armée. Là. <rire> ça, c'est un pantalon d'armée, ça, là. là. Ah, fait que là, elle vit sa vie, puis je suis son humain. Là. Elle déteste tous les autres animaux. Mais toi, ça passe. Ah, ben, moi, je suis son humain. <rire> je, j'appartiens, là. Fait que c'est drôle. Vous êtes fusillé. Fait combien de temps que tu l'as? Trois ans. Ah, c'est drôle, ton père, à cette heure, c'est ce qui était motif, mais il dit que c'est l'accident. Ah, c'est toujours ça. <rire> c'est ça, c'est-tu bonhomme-là? Hein? Ah, ouais, ah, 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 <rire> T'es comme. Ah, ouais, ben oui, pape, là, c'est. Puis là, là tu sais, s'il sait que j'ai dit ça, si quelqu'un, il rapporte ça, il va dire C'est vrai, Joe, tabarnak. Elle me l'a dit. <rire> tu penses pas que t'es juste plus sensible et émotif en vieillissant? C'est mon accident! C'est <rire> J'étais pas de même avant. Caliste. Okay. J'étais pas faible avant ça. Ouais. C'est ça qui me scrape le cerveau. Mais en plus, c'est comme drôle parce qu'il est proche de ses émotions. Il dit que ça ne dérange pas de pleurer, mais à chaque fois qu'il pleure, c'est son accident. Il y a une justification. Ouais. C'est comme ça qu'on l'aime, sa grand-mère. Oui, mais son norme. Tu salueras Norme. Puis c'est quoi le nom de ta mère? Carole. Son norme, sa carole. carole. T'es salura, mon beau Joe. Je te laisse aller à ton montage. T'es fin, je, man. Je, merci infiniment. On n'a pas, pas pris de nouvelles de toi. T'as ton bain, on s'en de moi. C'est ici, pas ça le but du podcast, hein, mais non. c'est ça que je trouve plate des fois de ces affaires-là. Moi. Bon, ça chiale. La star, c'est fait, ça chiale. Non, mais Chris, je <rire> me semble que je repartirais une heure, ce serait moi qui, qui te poserais des questions sur tes parents. Là. 
Mais on s'invitera, j'irai voir Cargo, puis on se prendra une bière en deux montages à la place. Ouais, on fera ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu viendras. Euh... Ah non, j'ai quelque chose pour toi, mon homme. Ah ouais? Ok, ouais. c'est bon. Moi aussi, je suis dans le podcast. Ouais, on checkait ça, yo. <rire> hey, yo, man. <rire> <rire> Let's go! <rire> la star, c'est ça, l'affaire. <rire> ah, calme. Bon, je te laisse vivre ta vie. Merci infiniment. Merci à toi, Sam. Prends soin de toi. Bisous. Merci de l'opportunité. Bye-bye. <rire>